కార్యములు ఇరవైవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాన్ని మనం కలిసి చదువుదాం యాక్స్ ఆఫ్ ద అపోజిల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ చదువుగలిగిన వారు మీ భాగాన్ని స్పష్టంగా బిగ్గరగా చదవండి దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమున కాయటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేని ఎందు అధ్యక్షులుగా ఉంచును అయావత్ మందన గుర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మల్ని గుర్చియు జాగ్రత్తగా ఉన్నడి మరొకసారి చూద్దాం దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమున కాయటకు ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి మీకు స్తోత్రములు మమ్మను ప్రేమించి మాకు అనుగ్రహించిన రక్షణను బట్టి మీకు స్తోత్రములు రక్షణ పర్వత శిఖరముల మీద నీకు సమీ నీకు సమీపముగా చేరి రావాలని మీరు సంకల్పించినందుకు స్తోత్రములు దాని కొరకై మీరు మాకు అనుగ్రహించిన వాక్యమును బట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి బట్టి సంఘమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము నిడదవోల్లో ఈ సంవత్సరం కూడా నీ వాక్యము చుట్టూ చేరి వచ్చే ప్రత్యేక సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు అనేక ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు అపజయములు ఇబ్బందులలో మీరు అత్యధిక విజయశాలి అయ్యింది అంతిమ విజయం అనుగ్రహించే దేవుడు అని రుజువు చేసినందుకు స్తోత్రములు ఈ పరిచర్య కొరకై ప్రార్థించిన వారిని బట్టి ప్రయాసపడిన వారిని బట్టి కన్నీరు కాల్చిన వారిని బట్టి త్యాగము చేసిన వారిని బట్టి సమర్పించుకున్న వారిని బట్టి మీకు స్తోత్రములు నిన్నటి దినము నుండి మాతో మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చినందుకు స్తోత్రములు మీరు మాట్లాడే దేవుడు కనుక మీకు స్తోత్రములు మీ వాకు ద్వారా మా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయాలని మీరు సంకల్పించిన దేవుడు కనుక మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము ఈ రాత్రి కూడా మా అక్కడ కొలది మీరు మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాము సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారందరిని బట్టి మీకు స్తోత్రములు ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి లీవ్ సప్లై చేసుకొని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కుటుంబ ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించి నీ పాదముల దగ్గర కూర్చుండి నీ తేజో మహిమ నివసించే స్థలములు కరుణాపీఠము నుండి వచ్చిన స్వరాన్ని వినడం కొరకై చేరి వచ్చిన మీ ప్రజల యొక్క దాహము తీర్చట కొరకై మా మధ్యలోనికి రాత్రి దిగి రావాల్సిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము మీరు మా హృదయాలకు తగినట్లు పరిచయ చేయము రక్షణ లేని వారు రక్షణ ఆనందంలోనికి వచ్చినట్లు రక్షించబడిన వారు తిరిగి సమకూర్చబడి గొప్ప నూతన బలము చేత ఈ యాత్రలో పక్షి రాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురున్నట్లు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాము పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందినందుకు స్తోత్రములు వాక్యము కూడా అనుగ్రహించము నీ వాక్యము సామాన్యముగా సూటిగా ప్రవహించుట కొరకాయి నాలో ఉన్న ప్రతి అపవిత్రత ఆటంకము అభ్యంతరమును మీ రక్తం చేత కడిగి పరిశుద్ధపరచము ప్రార్థించి ప్రయాసపడుతున్న వారి యొక్క ప్రార్థన భూమి మీద నిలువబడుతూ మీ వాగ్దానములు చేతపడుతూ మీ వైపు చూస్తూ ఈ రాత్రి అయినా మీ ప్రజల సమయాన్ని పాడు చేయకుండా నన్ను కాపాడమని నా నోట మీ మాటలు ఉంచుమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని సంఘం పరసంబంధమైనది దేవుని సంఘం దైవికమైనది దేవుని సంఘం నిత్యత్వము కొరకు సిద్ధపరచబడుచున్నది దేవుని సంఘం దేవుడు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించినది ఆ సంఘమును అంతకంతకు కట్టుచు ఆత్మ సంబంధమైన విధానములు మనల్ని నడిపించాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు దాంట్లోని భాగముగా నిన్నటి ఉదయకాలము నుండి దేవుని దేవుని సంఘానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనం పరిగెరుకోవటానికి ఆరంభించినాం మొదటిది 
ద ప్రలోక్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘం యొక్క ముందు మాట రెండవది ద ప్రైమరీస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘం యొక్క ప్రాథమిక విషయాలు మూడవది ద ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘం యొక్క ఆధిక్యతలు నాలుగవది ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘం యొక్క వ్యక్తిత్వం ఐదవది ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘ నియమాలు ఆరోది రాత్రి మీరు అనుమతిస్తే ద పవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘ సమస్యలు సంఘం సమస్యల వలయంతో నింపబడి ఉన్నది ఆ పోస్తుల కార్యం నుండి ప్రస్తుతం దాకా ఆ మాట వాస్తవం మనం అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా ఆ సమస్యలు సిడిగుండములో మనం కొట్టి మెట్టాడుతున్నామన్న సంగతి మరిచిపోకూడదు ఈ సంఘాన్ని ఆవరించే సమస్యలు ఎలాగున్నాయి లోకంలో మనుషులైన తర్వాత సమస్యలు ఎంత సహజమో అలాగే సంఘమైన తర్వాత కూడా సమస్యలు అంతే సహజం మనుషులైన తర్వాత రక్త మాంసములు ఎంత వాస్తవమో సంఘమైన తర్వాత సమస్యలు కూడా అంతే వాస్తవం ఇలాంటి వాస్తవమైన సమస్యలు ఎలాగూ మనము సమస్యల సుడిగుండాన్ని ఈది తీరము చేరాలి అనే ప్రశ్నలు అనేక సార్లు మన మనస్సులో మెదులుతూ ఉంటాయి అనేక సందర్భాలలో సమస్యల సుడిగుండములు చిక్కుకొనిపోయి అవతలు తీరం చేరలేక యువతుల ఒడ్డుకు రాలేక అలాగే కృషించిపోవట సహజమే ఇలాంటి పరిస్థితులన్నింటిలో సంఘాన్ని ప్రభావితం చేసే సమస్యలు ఏంటి దాని నుండి బయటపడే మార్గాలు ఏంటి అనే ప్రాథమికమైన ప్రశ్నలు అనేక సార్లు మనకు కలుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి ప్రశ్నలకి రాత్రి మీరు అనుమతిస్తే దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని జవాబులు చుట్టానికి ప్రయత్నిస్తాం ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘ సమస్యలు ఏంటవి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం ఇందాక చదివాం మరొకసారి మీరు అనుమతిస్తే నేను చదువుతా దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేని యందు అధ్యక్షులుగా ఉంచును ఆ యావత్ మందను గుర్చియు మీ మట్టు మిమ్మను గుర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండి బి కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త కలిగి ఉండట సమస్య ఏంటి మరి కేర్లెస్నెస్ దీనికి ఆపోజిట్ జాగ్రత్త లేకపోవట సంఘములో ప్రాథమికమైన సమస్య దేని గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా బాగానే జాగ్రత్తగా ఉన్నామే మీ మట్టుకు మిమ్మని గురించి దేవుని సంఘాన్ని గురించి జాగ్రత్త వహించవలసిన వారమై ఉన్నా ప్రస్తుతం బాగా కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆ సిస్టర్స్ గేట్ దగ్గర ఇవ్వడం నాకు బ్రదర్స్ ఉండి సిస్టర్స్ వచ్చే వాళ్ళందరూ ఇటు డైవర్ట్ చేయండి అందరూ వచ్చి అక్కడే కంగ్లామరేట్ అవుతున్నారు టెల్ దెమ్ దే హ్యావ్ ఏ ఓపెన్ స్పేస్ జాగ్రత్తగానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాం కదా ఎక్కడ అజాగ్రత్తగా ఉన్నాము మనకు తెలియకుండానే అజాగ్రత్త మనల్లో దోబూసులు ఆడుతుంది అది సాధారణమైన నైజం భక్తుల జీవితాల్లోనికి మనము తొంగి చూచినప్పుడు వారిలో కూడా ఈ అజాగ్రత్త అనేది తాండవం ఆడింది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల సంవత్సరంలో అంత జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఏదో ఒక క్షణంలో అజాగ్రత్తగా ఉండట సహజమే అలాంటి సందర్భంలోనే సాతాను దాడి చేసి దేవుని పక్షాన మనకున్న ఆ ఆశను భంగము చేస్తాడన్న సంగతి వాస్తవం ఆదా మా వాళ్ళు ఏదైనా తోటలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఏదో ఒక బలహీనమైన అజాగ్రత్త సమయంలో సాతాన వారి మీద దాడి చేసి వారి జీవితాన్ని భంగం చేసిన సంగతి మనకు పరిచయం ఇప్పుడు అబ్రహాం దగ్గరికి వస్తాం అబ్రహాము డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసులకు తండ్రిని పేరు గాంచి దేవుని నా మహిమ కొరకు బలమైన కార్యాలు చేసి తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠం మీద ఉంచి దేవునికి అప్పగించడానికి కూడా వెనక తీయని ధీరోదాత్తమైన విశ్వాస వీరుడని విశ్వాసులకు తండ్రి అన్న సంగతి మనకు పరిచయం అబ్రహాం దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వైకిచ్చి అబ్రహామాను విశ్వాసులకు తండ్రి కదా దాదాపు వంద సంవత్సరాలు దేవునితో అచించలమైన నడకను నడిచావు కదా నీలాంటి విశ్వాస భవిష్య బైబిల్ యొక్క చరిత్రకు లేడేమో అయితే ఒక చిన్న విషయం చెప్పమంటారా మీరు కూడా అబద్ధం చెప్తారు నేనా అబద్ధమా చెప్పడమా 
నాకు కావాల్సిన దేశంలో నుండి విడిచిపెట్టి ఇక్కడ బయటకు వచ్చాను మహిమ గల దేవుని నేను చూశాను నేనేంటి అబద్ధం చెప్పడం ఏంటి ఆ తర్వాత వాక్యం చదివితే మనకు అర్థమయ్యే సంగతి ఏంటంటే అబ్రహాం అబద్ధం చెప్పుట ఆ పొరపాటును బట్టి తన నష్టాన్ని సంపాదించుకున్నట హాగర్ తన వెంట వచ్చిట హాగర్ ద్వారా ఇస్మాయిలను కనుట ఆ తర్వాత జరిగిన విపత్తు క్రైస్తవ లోకానికి సుపరిచితం అక్షర సత్యం ఒక్క అబద్ధం ఎంత వినాశనాన్ని భూమి మీదకి తీసుకుని వచ్చిందో ఆలోచించాలి మిమ్మల్ని గురించి మీ సంఘమును లేదా మీరు చేరి వచ్చిన వారిని గురించి మీ మట్టుకు జాగ్రత్తగా ఉండి ఇప్పుడు మనం మోసే దగ్గరికి వస్తా మోసే నువ్వు దేవుని ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడివి నీలాంటి నమ్మకస్తుడు భూమి మీద ఇంతవరకు లేడు ఎవరైనా నమ్మకస్తులు ఉన్నారంటే దేవుడు మొట్టమొట్ట ఆ లిస్టులో నిన్నే ఉంచాలి దేవుని ప్రజలైన వారిని వీరోధాత్మగా ఐగుప్త దేశంలో నుండి బయటికి తీసుకుని వచ్చిన వారిని ఎరసముద్రం దాటించిన నలభై సంవత్సరాల అరణ్యంలో వారిని పోషించిన ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించిన బండలో నుండి నీళ్లు ప్రవహింప చేసిన వారి కొరకే దేవుని నివాస స్థలమైన ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఏర్పాటు చేసిన దేవుని ప్రజలతో కలిసి నువ్వు ముందుకు సాగిపోతున్నావు అయితే విషయం ఏంటంటే నువ్వు కణానలో ప్రవేశించావు నేనా కణానంలో ప్రవేశించిన నేనేంటి కణానంలో ప్రవేశించకపోవడం ఏంటి కణానలు ఎవరైనా ప్రవేశిస్తారంటే నేనే ముందేమో అని మోసి అన్నాడేమో తీరా మనకు జరిగిన విషయము పరిచయం ద్రోహలారాన్ని దేవుని ప్రజలను సంబోధించిన కాణం చేత దేవుడు మోసేను ఆ కణాను వాగ్దాత దేశం చూడవు ప్రవే ప్రవేశించవని సెలవిచ్చినాడు మోసే పిస్కాకుండ మీద నిలబడి కణాన దేశాన్ని అలాగ చూశాడు అయ్యో ఎనభై సంవత్సరాల జీవితంలో కే ఒక పొరపాటు చేసి దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఈ మంచి దేశము ఈ వాగ్దాన దేశము ఈ పాలు తేనెలు ప్రవహించి దేశంలో అడుగు పెట్టలేకపోయాని అజాగ్రత్త తన జీవితంలో అపారమైన నష్టాన్ని తీసుకుని వచ్చింది యహోశివ దగ్గరికి వస్తాం కాకులు తిరిగిన యహోశివ దగ్గరికి మనం వచ్చి ప్రవేశించినప్పుడు యహోశివాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు మోసి దగ్గర తర్బీతి పొందిన యహోశివ సూర్యుని చంద్రుని నాపగలిగా ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవ చరిత్రలో సూర్యుని చంద్రుని నాపగలిగిన నీలాంటి విశ్వాస వీరుడు లేడు అయితే ఒక్క విషయం చెప్పమంటారా ఏంటది నీవు యుద్ధంలో ఓడిపోతా నేనేంటి ఓడిపోవడం ఏంటి నేను యహోవా సైన్యమునకు అధికారిని యహోవా సైన్యాన్ని ముందుని నడిపించేవాడిని నేనా యుద్ధంలోనా ఓడిపోతానా అసంభవం హాయ మీద యుద్ధానికి వెళ్ళారు ఓడిపోయారు యహో శివకు ముఖం చెల్లలేకపోయింది కాళ్ళ మధ్యలో యహో శివ ముఖం ముడుచుకుని ఏడుస్తున్నాడు దేవుడు యహో శివ దగ్గరికి వచ్చాడు యహో శివ లెమ్ము ఏళ్ళ నీ ముఖము కాళ్ళలో ఉంచుకుని ఏడుస్తున్నావు ఆ ఒక్క పొరపాటును బట్టి యహో శివ జీవితంలో కూడా అపజయం అనేది అలాగే లిఖించబడింది ఇంకా మనం ముందుకు వస్తే మనకి ఇష్టమైన దావిద్ దగ్గరికి వస్తాం దావిదా హృదయానుసారడా దేవుని చిత్తమంతా చేసిన వాడా దేవుని మనసు తిరిగిన వాడా ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవ చరిత్రలో దేవునితో హృదయాన్ని పెనవేసుకున్న నీలాంటి వ్యక్తులు లేడే నీవు దేవుని నా మహిమ కొరకైనా కావాల్సిన మందిర సామాగ్రిని స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తావు అయితే ఒక్క విషయం నీతో చెప్పనా నువ్వు పాపం చేస్తా నేనా పాపము చేయడమా అసంభవం నాలాంటి వాడేంటి పాపం చేయడం ఏంటి ఆయన భవిష్య దావిద్ అనగా అనవత్సేము రోజులు గడిచినాయి ఓ చల్లపుట్న మిద్ద మీద తిరుగుతూ ఉన్నాడు తన పడకూడని పాపంలో పడిపోయాడు ఆ తర్వాత తన కలిగిన అపారమైన నష్టం తన కుటుంబం పాడు కావడం తిరిగి దేవుడు సమకూర్చిన ఇవన్నీ మనకు పరిచయమే గిబియోన్లో సులోమోనుకి దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఓ సులోమోనా నీ ప్రార్థన నేను ఆలకించినాను ఏం కావాలో కోరుకో డబ్బు కావాలా ఆస్తి కావాలా రాజ్యం కావాలా సింహాసనం కావాలా ఏం కావాలో కోరుకో దేవా నా జ్ఞానమి ఇవన్నీ అవసరం లేదు దేవుడు జ్ఞానంతో పాటు వాటన్నిటిని ఇచ్చినాడు సులోమోను మహాజ్ఞాన అయిపోయాడు సులోమోన్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళి అడిగామనుకో సులోమోను నీ మహాజ్ఞానవి దేవుని నామ ఘనత కొరకు అద్భుతమైన అందమైన మందిరాన్ని నిర్మిస్తావు ఇరుషులేములో అలాంటి మందిరం ఇంత దాకా కట్టవరు కట్టబోరు కట్ట జాలరు నీ వల్ల జ్ఞానం కలిగిన వాడు భూమి మీద ఎవరున్నారయ్యా ఒక్క విషయం చెప్పమంటావా నీ భార్యలు నీ మనస్సును త్రిప్పివేసి ఏ చేతులైతే దేవుని మందిరాన్ని కట్టాయో అదే చేతులే బలిపీఠాన్ని కట్టేటట్లు చేస్తాయి బయలు దేవత కొరకు నేనా నా చేతులు దేవుని మందిరాన్ని కట్టిన చేతులు బయలు దేవత కొరకు బలిపీఠాలు కట్టడం అసంభవం ఆయన బహుశా సులోమోన్ మాట్లాడొచ్చేమో రోజులు గడిచినాయి సులోమోన్ యొక్క హృదయాన్ని స్త్రీలు తిప్పివేసినారు ఏ చేతులైతే దేవుని మందిరాన్ని కట్టాయో అదే చేతులే బయలు యొక్క బలిపీఠాన్ని కట్టాయి ఇలాగ అంచెలంచెలుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ వెళితే 
ఈ జాగ్రత్త లేని స్థితిని బట్టి కేర్లెస్నెస్ వారు పొందిన అపార నష్టం ఆఖరిగా మనం మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తి దగ్గరికి వస్తాం ఉదాహరణకి పేతురు పేతురు దేవుడితో నడిచిన వాడు దోణి వదిలేసి వల వదిలేసి చేపలు వదిలేసి యేసు ప్రభుతో కూడా ఉన్నాడు యేసు ప్రభు స్వరం విన్నాడు యేసు ప్రభు అడుగుజాడల్లో ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కొరకు కార్యాలు జరిగించినాడు సముద్రం మీద నడిచాడు చనిపోయిన వారిని బాగు చేయటానికి సమర్థతగా పేతురు రుజువు చేయబడ్డాడు అయినా పేతురు దగ్గరికి వచ్చి మనం చెప్పాము పేతురు ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఒక్క విషయం నేను చెప్పమంటావా ఏంటది నువ్వు యేసు ప్రభుని గురించి బొంకన్ అంటావు పరిగెత్తిపోతావు ఆయన నాకు తెలియదు అంటావు నిజమా నేను యేసు ప్రభుని గురించి నాకు తెలియదు అంటానా అసంభవం భూమి ఆకాశం ఉన్నంత దాకా అలాంటి కార్యం జరగదు గాక జరగదు విచిత్రమైన సంగతి ఏంటంటే దానికి భిన్నంగా జరిగిపోయింది ఒక చిన్న అమ్మాయి వచ్చింది పేతరి నువ్వు ఆయనతో కూడా ఉన్నావు కదా ఆయన ఎవరు నేను ఎరగాను వాట్ ఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ బైబిల్ ఇలాంటి ఉద్దండ పిండలైన అబ్రహాం మొదలుకొని పేతురు దాకా ఓ బలహీనమైన క్షణంలో జాగ్రత్తగా లేని కాణం చేత పడిపోయిన పతనం ఈ దినాన మనకు సవాలు కాదా అబ్రహాం లాంటి వాడే మోషే లాంటి వాడే యహోశివ లాంటి వాడే దావీద్ లాంటి వాడే సులోమోన్ లాంటి వాడే పేతురు లాంటి వాడే ఓ బలహీనమైన క్షణంలో జాగ్రత్తగా లేని కాణం చేత అంత అపారమైన నష్టాన్ని కూడగట్టుకుంటే మన సంగతి ఏంటి అసలు మనకు బలహీనమైన క్షణం అనేది ఉందా లేదు ఎందుకంటే బలమైన క్షణం ఉంటేగా బలహీనమైంది ఉండేది ఉండేదంతా బలహీనమైందే కనుక బలమైంది ఏంటో మనకు తెలియదు ఎక్కడ పడిపోయామో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే పడిపోయిందేగా జీవితం అంతా అలాగే సాగిపోతుంది వారిని గురించినైతే ఒకే ఒక సందర్భాల్లో పడిపోయింది పరిశుద్ధాత్మ రాసేడేమో కానీ మన జీవితాల గురించి రాయటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ఇస్తే ఏం రాయాలండి అంత పతనమేగా ఒకే మాటలు రాయమంటారా అపోస్ట్ అయిన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘ పెద్దలను ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీ మట్టుకు మీరు ఇతరులను గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉంది బీ కేర్ఫుల్ వేరే వారిని గురించి నువ్వేం ఆలోచన చేయొద్దు మొట్టమొట్ట నీ గురించి నీ కుటుంబాన్ని గురించి నీ పిల్లలను గురించి నీ బాధ్యతను గురించి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండటానికి ప్రయత్నించు దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద గాడ్ టుడే దేవుని మందిరావణంలో ఈ దినాల్లో ఉన్న ప్రాథమికమైన సంగతి ఏంటి జాగ్రత్త లేకపోవట కనుక మొట్టమొట్ట మన బలహీనత మనం ఏం గుర్తించాలా వీ ఆర్ కేర్లెస్ పీపుల్ మనం జాగ్రత్త లేని వారము అందుకని జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు రెండవ బలహీనత ఏంటి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన యాక్స్ ఆఫ్ ద అపోజిల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ థర్టీ టూ ఇప్పుడు దేవునికి ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మల్ని అప్పగించుతున్నాను ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయటకును పరిశుద్ధ పరిశుభరణ వారందరిలో స్వాస్థ్యం అనుగ్రహించటకును శక్తిమంతుడు ఆయన మన క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయాలా శక్తిని ఇవ్వటానికి ఇష్టపడ్డాడు అంటే అర్థమేంటి మనం క్షేమాభివృద్ధి పొందలేని స్థితిలో ఉన్నాం ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే దీన్ని మన భాషలో మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ఇలాంటి పదం వాడవచ్చు షాలోనెస్ ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ షాలోనెస్ మనకంత చాలా మన్ను లేని రాతి నేల కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే లోతు లేని స్థలం బయట బయటికి బాగా కనిపిస్తాం చూడటానికి ఎంత అందంగా ఎంత రమ్యంగా ఎంత సౌందర్యంగా క్రైస్తవులంటే గోదావరి జిల్లాలో వాళ్ళే అన్నట్టుగా కనిపిస్తాం అంతకు మించి ఇంక ప్రతి స్వరూపము లేదేమో అన్నట్టుగా కనిపిస్తాం కానీ విచిత్రమైన సంగతి ఏంటంటే అదంతా కేవలము కొద్ది దూరం కొద్ది లోతు మాత్రమే కిందికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏం కనిపిస్తుంది చాలా మన్న లేని రాతి నేల పైన మన్న కనిపిస్తుంది పైన ఆత్మీయత కనిపిస్తుంది పైన మృదుత్వం కనిపిస్తుంది పైన ప్రార్థన కనిపిస్తుంది దీనత్వం కనిపిస్తుంది తగ్గింపు కనిపిస్తుంది పైన చూడటానికి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి కఠినమైన రాయి ఎవరనుకున్నావు నేను గోదావరి ఏ రాతిలోనైనా మొక్కలు మొలుస్తాయి కానీ ఇలాంటి సున్నపు రాయిలో మొక్కలు మొలవు అదేంటంటే కాల్చి వేస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మతస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో విత్తువాన్ని గుర్చిన ఉపమానాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అన్నాడు కొన్ని విత్తనాలు విత్తుతుండగా త్రోవలో పడ్డాయి కొన్ని విత్తనాలు రాతి నేలలో పడ్డాయి అంటే ఆ సువార్త ఆరంభంలో రాసాడు చాలా మన్ను లేని నేల పైనకి మన్న కనిపిస్తుంది లోపల రాతి నేల ఆ విత్తనాలు మొలిచాయంట కొంతకాలం అయిన తర్వాత వాక్యం నిమిత్తము శ్రమ హింస కలగగానే 
వారు దేవునిని విడిచి వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది అలాగే ఉంటారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మందిరానికి వస్తున్నారంటే దేవుని సంఘంలో భాగమై ఉన్నారంటే దేవుడు నాకు ఏం చేశాడు దేవుడు నీ కొరకు చేయవలసిందంతా చేశాడు ఇంకా చేయవలసిన అవసరం ఏముంది కానీ మనకు అన్ని భౌతికమైనవి చేసేవాడే దేవుడు అని అనుకుంటాం మన రోగాలు బాగా కావాలా మన చదువులో దేవుడు సహాయం చేయాలా మనకి మంచి అమెరికా సంబంధాలు తీసుకురావాలా ఆ తర్వాత పరిస్థితులన్నీ ఇలాగే తీసుకురావాలా అని మనం అనుకుంటాం దస్ అవర్ షాలోనెస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బిలీవర్ ఈస్ దట్ ఈస్ మోర్ కంటెంటెడ్ విత్ ద షాలోనెస్ రాదర్ దెన్ ద డప్ తిన్ ఎ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితంలో లోతులోనికి వెళ్ళటానికి బదులుగా అలా పైపైన కనిపించే తేలికైన జీవితంలో ఉండాలని కోరుతూ ఉంటాడు దాని ద్వారా తేలిగ్గా ఉండేవాళ్ళు పైపై కనిపించేవాళ్ళు చాలా బయటికి రిచ్గా కనిపిస్తారు పాష్గా కనిపిస్తారు గ్రాండ్గా కనిపిస్తారు గాడ్ డజంట్ సీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ గ్రాండ్ అండ్ గ్రేట్ ఈ వాంట్స్ టు సీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హోల్లీ బైబిల్ రాయబడింది ఆ మహాపట్టణం కూలిపోయాను ఏంట ఆ మహాపట్టణం బబులోను ద వరల్డ్ థింగ్స్ ఆర్ గ్రేట్ టు బికమ్ గ్రేట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లూసిఫర్ గొప్పవాడు కావాలా గొప్పదానిని కావాలా గొప్పగా కనిపించాలనేది లూసిఫర్ యొక్క స్వభావం మరి నూతన ఎరుసులేం అనేది ఇట్స్ ఏ హోలీ సిటీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ గ్రేట్ సిటీ ఇట్స్ ఏ హోలీ సిటీ ఇది పరి పరిశుద్ధమైన పట్టణం కనుక నేను గొప్పగా ఉండాలి మందిరంలో అనే దానికంటే నేను మందిరంలో పరిశుద్ధంగా ఉండాలనే వాంచ నీ హృదయాన్ని ఎప్పుడైనా దహించి వేసిందా అలాంటి వాంచ మన హృదయాన్ని దహించి వేస్తే ఎంత బాగుండు పరిశుద్ధత కొరకే ప్రాకలాడకుండా గొప్పదాని కొరకే మనం ప్రాకలాడటం సహజంగానే కనిపిస్తాం ఆ కాని చేత బయటికి చూడటానికి అన్ని హంగులు ఉంటాయి అంత రంగములు అంత పాపం మనల్ని ఆవరించింది దేవుని వాక్యం నిమిత్తము శ్రమైనను హింసైనను కలగగానే దేవుని సరిధిలోనికి రాకుండా ప్రార్థన చేయకుండా బైబిల్ చదువుకుండా మందిరానికి రాకుండా దేవుని ప్రజలతో కలవకుండా అనేక సార్లు మనం దూరం అయిపోతాం బహుశ ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారని నేను ఖచ్చితంగా నమ్మగలను గత సంవత్సరాలన్నీ అలాగే గడిపేశావు ఏదో నీకు అవసరమైన కార్యం జరగలేదు నిన్ను గురించి ఎవరో పట్టించుకోలేదు నీ విషయమే ఎవరో బాధ్యత వహించలేదు ఏదో నీకు నొప్పి కలిగింది ఏదో గాయం కలిగింది అందుకే మందిరం మానేసావు ప్రార్థనకు రావడం మానేసావు వాక్యం చదువుకోవడం మానేసావు దేవుని సన్నిధిలో కనిపించడం మానేసినావు దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క అవసరత నాకేముందని మానేసినావు ఇవన్నీ మానవుని యొక్క జీవితంలో ఉన్న షాలోనెస్ అనగా లోతు లేని జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాయి లోత లేకుండా ఎంతకాలం ఇలాగ భయపైకి కనిపించాలని కోరుతున్నా ఓ దినాన ప్రభు వస్తున్నాడు సంఘంలో ఈ లోతు లేని తన అంతటిని చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎప్పుడైతే లోతుంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఫలించి ముప్పదంతులు అరవదంతులు నూరంతలుగా ఫలం వస్తుంది ఈ లోతు లేకపోతే ఆ చెట్టు ఎండిపోతుంది ఇది నాలో అనేకులమైన విశ్వాసులమైన మనము బయటకు బాగానే కనిపిస్తున్నా లోపల ఎండిపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నాం ఎవడు మన దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు అనుకోండి ఏంటండి మీలో ఉన్న ఒక మంచి లక్షణం చెప్పండి అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం హౌ గ్రేట్ అయా నేను ఎంత గొప్పవాడిని దేవుడు అదే అడగట్లేదు హౌ హోలీ ఓ నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధుడో చెప్పవా ఆ పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి ప్రవ్వా ఎప్పుడో విన్నట్టు గుర్తుంది ఆ తర్వాత నాకేం గుర్తులేదండి ఆ పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి చెప్పమంటావా ప్రవ్వా ఎందుకంటే దానికి నిలువెత్త నిర్వచన నేనే కనుక బయటకు కొంతమంది బాగా కనిపించకపోవచ్చు రిచ్ గా కనిపించకపోవచ్చు గ్రాండ్ గా కనిపించకపోవచ్చు గ్రేట్ గా కనిపించకపోవచ్చు దే మే బి వెరీ సింపుల్ పీపుల్ బట్ ఇన్ సైడ్ డీప్ డౌన్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ దే హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ లాంగింగ్ అపటైట్ ఫర్ ద గాడ్ అండ్ ఇస్ కింగ్ డౌన్ అంతరంగంలో దేవుని మహిమ కొరకై వారు గొప్ప ఆశ కలిగిన వారు అలాగా వారి యొక్క ఆశ హృదయంతరంగంలో నుండి బయటికి దావానములో పెళ్లి ప్రవహించి అనేకులను ఆ క్రీస్త్ అనే సిలువ మంట వైపు కేంద్రీకరిస్తుందంటే తప్ప దేవుని సంఘంలో ఇలాంటి మంట కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి ఉంటే చాలు ఆరిపోయిన వ్యక్తిని దావానములా వ్యాపించటానికి లేదా దహించి వేయటానికి సిద్ధహస్తుడు ఈ దినాల్లో దేవుని యొక్క సంఘాల్లో ఇలాంటి వెచ్చదనం లేకుండా ఉండటానికి కారణం నులివెచ్చగా ఉండటానికి కారణం చల్లగా ఉండటానికి కారణం అగ్ని లోపల మనలో లేకపోవడమే మనం బయట దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారమే కానీ లోపల దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారం కాదు ఆ మధ్యలో ఒకసారి డెస్సినీ ఎల్ ఆఫ్ ద బర్డ్ పక్షుల యొక్క దశాబ్దపు పక్షి అనే ఒక బహుమతి నీయటానికి పక్షులన్నింటినీ ఒక దగ్గర సమావేశం చేసిన ఇలాంటి ఒక పెద్ద హాల్లోకి పక్షులన్నీ చేరి వచ్చినాయి ఆ పోటీలో పాలు పొందటానికి ఈ దశాబ్ద పక్షి ఎవరు 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 అని ప్రజలంతా ఊబిళ్ళు ఊరుతున్నారు చూడటానికి వచ్చినారు ఆ పోటీలో సింహము అధ్యక్షత వహించినాడు ఇప్పుడు సింహం చెప్పాడు ఓ పక్షులారా 
దశాబ్ద పక్షిగా మీలో ఎవరో పోటీ పడాలనుకుంటున్నారో మీరు వచ్చి స్టేజ్ మీదకి మీలో ఉన్న మంచి లక్షణాలు ఏంటో మీరు చెప్పి వెళ్లేది అప్పుడు మెల్లమెల్లగా మొట్టమొదటి ఎవరు వెళతారా అని పక్షులన్నీ కళ్ళ నిక్కపరుచుకొని చూస్తున్నాయి ఉన్న పాటన వారి మనసులకు ప్రతిభ తోచని విధానంలో మెల్లగా ఓ పక్షి ఇచ్చింది స్టేజ్ మీద కూర్చునింది ఆ పక్షి పేరు నేమాలి ఒక్కసారి గలాగ తోక పురివిప్పింది వయరంగా నాట్యం ఆడడం ఆరంభించింది ఆ రంగులకు ఆ నాట్యానికి కుంది కూర్చున్న పక్షులు ముగ్ధులైపోయారు చేతుల చేత తప్పట్లో మారిబ్రోగిపోయాయి ఆ తర్వాత నిమలి చెప్పింది దిగిపోతూ వర్షం పడట్లేదు వేసవకాలం కనుక ఇంకా పూర్తిగా పురివిప్పి పూర్తిగా నాట్యం ఆడలేకపోయిన శక్తి కొలది ఇంకోసారి ఇలాంటి అవార్డు పెడితే అప్పుడు నాట్యం ఆడటానికి ప్రయత్నం చేస్తా అలాగ నిమలి చెప్పి కిందికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు సింహం అన్నాడు ఇంకా ఎవరైనా ఈ దశాబ్ద పక్షి యొక్క పోటీలో పాలు పొందేవారు ఉంటే రండి ఇంకెవళ్ళు వస్తారు నెమలతో పోటీ పడ్డానికి అని అందరు అనుకుంటూనే ఉన్నారు అంతలోకి వచ్చింది ఒక పక్షి పేరు చిలుక వచ్చి ఒక్కసారిగా నిలబడింది నేనంటే మీకు తెలుసుగా తెలుసండి నా రంగు అంటే మీకు ఇష్టంగా సిస్టర్స్ చాలా మందికి ఇష్టమండి నా ముక్క ఎలాగుందో తెలుసుగా మీ ముక్కు మాదిరి గోదావరిలో చాలా మందికి ఉంటుందండి ఇక నేను చాలా పనులు చేస్తానండి ఏం పనులు చేస్తారండి నా రంగు అంటే ఇష్టం నా ముక్క అంటే ఇష్టం నా నడక అంటే ఇష్టం నా పలకలు అంటే మీలో చాలా మందికి ఇష్టంగా అలాగే నిడదవాళ్ళు శనివారం సంత జరిగేటప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద చిలుక శాస్త్రం చెప్తానండి చిలుక శాస్త్రం చెప్పడం ఏంటి నిరుద్యోగులైన వాళ్ళకి నేనేనండి అవసరమైన సహాయం చేయించేది ఆ మధ్యలో తిరుపతిలో ఒకసారి బండి మీద వెళ్తా ఉంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక ఆయన చిలుక శాస్త్రం చెప్తున్నాడు నేను పిల్లప్పుడు నేను చిలుక శాస్త్రం చెప్పేది చూశాను కానీ చిలుక శాస్త్రం చెప్పే వ్యక్తిని చూశాను చెప్పించుకునే వాళ్ళని చూశాను చెప్పే వ్యక్తులు మారలేదు కానీ చెప్పించుకునే వ్యక్తులు మారారు చెప్పించుకునే వ్యక్తులు ఎవరో ఆరంభ దినాల్లో నేను చూసినప్పుడు పిల్లప్పుడు చూసినప్పుడు ఎవరంటే ముసలోళ్ళు పెద్దవాళ్ళు టైం పాస్ కాని వాళ్ళు ఏం చేస్తాము ఏం తెలియట్లేదు బస్సు కూడా రాలేదు సినిమాకు కూడా టైం కావట్లేదు ఏం చేస్తామా పక్కన ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర సిలుక్ శాస్త్రం కూడా కనిపిస్తే ఒకవేళ టైం పాస్ అవుతుందని వెళ్ళి సిలుక్ శాస్త్రం చెప్పించుకునే వాళ్ళు కానీ ఈ మధ్యలో నేను చూసిన దృశ్యం ఏంటంటే ఒకసారిగా సిలుక్ శాస్త్రం చెప్తున్న వ్యక్తిని చూశాను అక్కడ ఆగిపోయాను బండి ఆవు చేశాను తీరా అక్కడ దృశ్యం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది అక్కడ ముగ్గురు అందమైన అమ్మాయిలు సిలుక్ శాస్త్రం చెప్పించుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బీటెక్ చదువుతున్నారు వాళ్ళకి సిలుక్ శాస్త్రం చెప్పడం చాలా తేలిక నేను కూడా చెప్పేస్తా బహుశా వాళ్ళకి ఏం సిలుక్ శాస్త్రం చెప్తాడు చెప్తాడు అమ్మాయి మీరు బీటెక్ మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతారు ఆ తర్వాత ఎంఎస్సి యుఎస్లో అమెరికాకు అప్లై చేస్తారు మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది వీసా కొరకు అమెరికా కాన్సులేట్కి చెన్నైకి వెళ్తారు మీకు వీసా వస్తుంది మీరు అమెరికా వెళ్తారు ఎంఎస్సి చేసేస్తారు ఉద్యోగం సంపాదిస్తారు అమెరికాలో ఒక అబ్బాయిని చూస్తారు ప్రేమిస్తారు పెళ్లి చేసుకుంటారు చాలా అందంగా కాలం చేస్తుంటారు ఇద్దరు పిల్లలు కలుగుతారు కారు కొంటారు ఇల్లు కొంటారు ఆర్థిక మాంద్యం వస్తుంది విడాకులు తీసుకుంటారు నువ్వు ఇంటికి వస్తావు చనిపోతా అంతేనా అంకుల్ అంతేనమ్మా అలా పోసి అవన్నీ చెప్పేసేడమో ఎంత ఇంకో ఐదు రూపాయలు ఇయ్యమ్మా ఒకవేళ ఐదు రూపాయలు చేత పట్టుకు ఇచ్చేసారు ముగ్గురు కలిసి పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చేసారు ముగ్గురు కలిసి చిలుక శాస్త్రం చెప్పే ఒకతో నుండి బయటకు వస్తుంటే వాళ్ళ ముఖాల్లో నేను తొంగి చూసినప్పుడు ఏం కనిపించిందంటే సంతోషానికి బదులుగా దిగులు కనిపించింది చిలక లాంటి ముక్కలే కానీ చిలక లాంటి సంతోషం లేదు కనుక చిలుక చెప్పింది నేను ఇంత మందికి జీవనోపాధి కలగజేస్తున్నాను కనుక నేనే ఈ దశాబ్దపు పక్షిని ఆ తర్వాత చిలికి వెళ్ళి కూర్చునింది సింహం అన్నాడు ఇంకా ఎవరైనా ఈ పోటీలో పాలు పొందే పక్షులు ఉన్నారా ఇంకెవాళ్ళు ఉన్నారు నెమలతో ఎవరు పోటీ పడతారు చిలకతో ఎవరు పోటీ పడుతున్నారు అని అంటూ ఉన్నాగానే ఒక్కసారి ఇంకో పక్షి వచ్చింది స్టేజ్ మీద నిలబడింది ఆ పక్షి పేరు కోవిల్ అబ్బా పాట పాడడం ఆరంభించింది ఓ ఏసు నీ ప్రేమ అబ్బా కోవిల్ వచ్చింటే బాగుండే కడప నుండి ఎందుకు వచ్చిందా ఈ టీము అనుకునేటట్టుగా పాడింది కానీ అప్పుడు కోవిలు చెప్పింది నేను పాడటానికి చాలా పాటలు ఉన్నాయి కానీ సీయోని గీతల పాటలనే నాకు వచ్చగానే మీకు రాకపోయినా నాకు కాదు కోవిలకి కానీ టైం లేదు కనుక నేను వెళ్ళి దిగేస్తున్నాను వెళ్ళి కోవిల దివి దిగిపోయి కూర్చునింది ఆ తర్వాత సింహం అడిగాడు ఇంకా ఎవరైనా పా పాలు పొందేవాళ్ళు ఈ పోటీలు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవళ్ళు వస్తారు నెమలతో పోటీ పడేవాళ్ళు చిలకతో పోటీ పడేవాళ్ళు కోవెలతో పోటీ పడేవాళ్ళు ఎవళ్ళు ఉన్నారని ఆలోచిస్తున్నప్పుడే వారి ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఒక పక్షి వచ్చి స్టేజ్ మీద నిలబడింది ఆ పక్షి పేరు హంస నేనంటే మీకు తెలుసుగా తెలుసండి గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటారు నా పేరు హంస అంటారు నేను తెల్లగా ఉంటా స్లిమ్ స్మార్ట్ స్వీట్ టాల్ ఇక నాని గురించి ఎ
సరేనండి ఇంక మీరు ఏళ్ళది కూర్చోవచ్చు వేళ కూర్చున్నారు ఇప్పుడు సింహం అన్నాడు నలుగురు పక్షులు ఈ పోటీలో పాలు పొందటానికి వచ్చినారు ఇంకా ఎవరైనా పక్షులు ఈ పోటీలో పాలు పొందేవాళ్ళు ఉన్నారా పక్షులన్నీ ఒకళ్ళ మొక్కం ఒకళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఇంకెవరైనా పాలు పొందేవాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారు ఎవరు లేరుగా ఇంకెవరు ఈ నాలుగు పక్షులతో పా పోటీ పడతారు అని అనుకుంటా ఉంటే వెనక రెండవ పక్షి వచ్చింది స్టేజ్ మీద కూర్చునింది ఆ పక్షి పేరు కాకి నా రంగ తెలుసుగా తెలుసండి నా నడక తెలుసుగా తెలుసండి నా అరపు తెలుసుగా తెలుసండి మిమ్మల్ని గురించి అంత తెలుసండి దిగొస్తే మంచిదండి అప్పుడు కాకి చెప్పింది నేను దిగటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇలాంటి నలుగురు పక్షులతో నేను పోటీ పడటానికి యోగ్యుని కాదు అయినా నా గురించి నేను రెండు విషయాలు చెప్పి ముగిస్తా అని చెప్పింది నేను కాదు కాకి ఇప్పుడు కాకి మొదటి సంగతి చెప్పింది నే పేరు కాకి బైబిల్లో మొట్టమొదట వ్రాయబడిన పక్షి నేనే నే నోహ చేతుల గుండా మొట్టమొట్ట ఓడలో నుండి బయటకు పంపించబడిన పక్షి నేనే అదే మొదటి విషయం రెండో విషయం ఏంటంటే కాకులు తిరిగిన ప్రవక్తకు పైనుండి ఆ వర్షాన్ని కురిపించిన ప్రవక్తకు పైనుండి అగ్నిని కురిపించిన ప్రవక్తకు చనిపోయిన వారికి జీవం ఇచ్చిన ప్రవక్తకు దాదాపు కరువు దినాల్లో కొంత కాలముగా ప్రతి ఉదయం ప్రతి సాయంకాలం పొరపాటు లేకుండా మానకుండా ఆహారాన్ని అనగా బ్రెడ్ను రొట్టెను మాంసాన్ని తీసుకుని వెళ్ళింది నేనే ఈ రెండు విషయాలు నేను మీతో చెప్పి ముగించాలనుకుంటున్నాను చెప్పింది వచ్చి కూర్చునింది ఒక్కసారిగా మిగతా పక్షులు అనుకున్నారు ఏంటి కాకి చూసి చూసి ఒక్కసారి ఏను కుంభస్థలాన్ని కొట్టిందే ఇప్పుడు ఎవరబ్బాయి దశాబ్దపు పక్షి సింహానికి చాలా కష్టమే ఎవరిని తీర్మానం చేస్తుందో అని అనుకున్నారు ఇప్పుడు సింహం అడిగి ఇంకెవరైనా ఉన్నారా పాలు పొందేవారు ఈ పోటీల్లో ఇంకెవరు లేదండి ఎవరు ఈ దశాబ్ద పక్షిగా ఉంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు అలాగే చెప్తే ఒకళ్ళు ఒకరు చెప్పేస్తున్నారు ఇప్పుడు సింహం వచ్చినాడు స్టేజ్ దగ్గర నిలబడి అందరి ఎదురు చెప్పబోతున్నాడు నేను రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నా ఫలితాలు అనౌన్స్ చేస్తున్నా ఈ దశాబ్ద పక్షి నెమలి కాదు ఈ దశాబ్దపు పక్షి చిలుక కాదు ఈ దశాబ్దపు పక్షి కోవిల కాదు ఈ దశాబ్ద పక్షి హంస కాదు ఈ దశాబ్ద పక్షి కాకి ఏంటి ఆశ్చర్యకరమైన తీర్పే కొన్ని పక్షులకు నోరు ఎక్కువ ఉంటుందిగా మన మాదిరి ఆ పక్షులు లేచి అడిగాయి ఏంటండి కాకిని దశాబ్ద పక్షిగా మీరు ఎలా పరిగణించినారు అప్పుడు సింహం చెప్పాడు నెమలి కాని కోవిల కాని చిలుక కాని హంస కాని తమకున్న బాహ్య ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ ఓల్డ్ థింగ్స్ బాహ్యంగా కనిపించేవి లోక సంబంధమైన దానిని గురించే చెప్పి వెళ్ళి కూర్చున్నారు అయితే హే హేకరమైనదిగా ఇష్టం లేనిదిగా కనిపించే కాకి వచ్చి తన బయట సంగతులు ఏమీ చెప్పకుండా భూ సంబంధమైన సంగతులు ఏమీ చెప్పకుండా ఆత్మ సంబంధమైన జీవితమైన బైబిల్లో తన పాత్ర ఏమో వెళ్ళి చెప్పి కూర్చునింది అందుకే నేను ఆత్మ సంబంధమైన అంతరంగ జీవితానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడిని ఆ కారణ నా కాకిని దశాబ్ద పక్షిగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాను మిగతా పక్షుల్లో నోటి మాట రాలేదు దేవుడు దినాన మన విషయం కూడా అదేనేమో మనల్ని అంతా చూసినప్పుడు ఎలాగుంటారు గోదావరిలో కొంతమంది నెమళ్ళ మాదిరి ఉన్నారు కొంతమంది చిలుకల మాదిరి ఉన్నారు కొంతమంది కోవిల మాదిరి ఉన్నారు కొంతమంది హంసల మాదిరి ఉన్నారు కాకులు ఎక్కడా దేవుడికి ఆ కాకులు కావాలి మీలాంటి నెమళ్ళకు మీలాంటి చిలుకలకు మీలాంటి కోకిలకు మీలాంటి హంసలకు నాలాంటి కాకి చెప్పడం న్యాయమేనా దేవుని సంఘములో దేవుడి లాంటి షాలోనెస్ లోతు లేని దుస్థితి అనే సమస్య నుండి మనల్ని బయటికి తీసుకురావాలని కోరుతూ ఉన్నాడు మూడో సమస్య ఏంటి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చినాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చినాం ఎవని వెండినైనను బంగారమునైనను వస్త్రములనైనను నేను ఆశింపలేదు కవచస్నెస్ ఆశ లేదు ఆశించుట ఆశ లేకపోవచ్చు అనేక సార్లు మనం ఆశించటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం వాళ్ళది మాకుంటే ఎంత బాగుండు వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్ వాళ్ళ కారు వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళది అంతా మాకుంటే ఎంత బాగుండు ప్రభువ ఒక్కసారి వాళ్ళది మాకు ఇచ్చేస్తావా నాయన వాడుకొని ఇచ్చేస్తాము దేవుడు అలాగే ఇచ్చేస్తాడా 
మనకి ఎప్పుడు పొరిగింటి పుల్లకూర అంటే చాలా రుచి మనకున్న పెన్ ఇష్టం ఉండదు కానీ వేరే వాళ్ళు పెన్ మనకి ఇష్టం మనకున్న మొబైల్ మనకి ఇష్టం ఉండదు కానీ వేరే వాళ్ళ మొబైల్ మనకి ఇష్టం వేరే వాడిది ఏదైనా మనకి ఇష్టం కానీ పౌలు లాంటి ధీరోదాత్తమైన విశ్వాస వీరుడు అన్నాడు వేరే వారికి సంబంధించిన పెన్ కానీ వస్త్రం కానీ గిఫ్ట్ కానీ ఏది నేను ఆశించలేదు ఐ హ్యావ్ నో కవచెస్నెస్ నాలో పేరాశ లేదు సంఘంలో దేవుడికి దినాల్లో కావాల్సింది పేరాశ లేని వారు కావాలి అలాంటి ఆశ మాకెవరికి ఉందండి అనేవాళ్ళు బహుశ ఇక్కడ ఉన్నారు మనకు ఉండేదంతా అదే కదండి ఇంక వేరే ఏముంది అందుకని పదాజ్ఞంలో దేవుడు అన్నాడు నీ పొరుగు అని దేనిని ఆశించద్దు కవెట్ నథింగ్ మనం ఏం చేస్తాం దౌ షర్ట్ నాట్ కవెట్ నీ పొరుగు అని ఏదియో ఆశించవద్దు మనం ఏం చేస్తాము పొరుగు అనేది ఏదైనా సరే పొందితే ఎంత బాగుండు దేవుని యొక్క సంఘములో ఇలాంటి సమస్య నుండి మనం బయటపడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితులు మనకు వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసానికి పరీక్షగా నిలుస్తుంటాయి కొన్ని పరిస్థితులు మనకు వచ్చినాయి మనం ఎలా జీవించాలి మరి మనకి ఏదో అవసరతలు ఉన్నాయి అవసరతలు తీర్చబడట్లేదు పొరుగు వారిని గురించి మనం ఆలోచిస్తాం వారికి అన్ని ఉన్నాయే మాకేం లేదు విశ్వాసులమైన మనకున్న ప్రాథమికమైన సమస్య ఏంటంటే వేరే వారితో మనల్ని పోల్చుకోవట వాళ్ళకి కారు ఉంది మనకు కారు లేదు వాళ్ళకి ఇల్లు ఉంది మనకి ఇల్లు లేదు వాళ్ళకి బండి ఉంది మనకు బండి లేదు వాళ్ళకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి నోకియా సిక్స్ సిక్స్ జీరో జీరో మనకేమి ఏమీ లేదే వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఏమి లేదే వారు కూడా యేసు ప్రభు దేవుడేగా మనకు కూడా యేసు ప్రభు దేవుడేగా వారు కూడా మందిరానికి వస్తారుగా మనం కూడా మందిరానికి వస్తాంగా ఎందుకు మనకి దేవుడు ఇవ్వట్లేదు బహుశా ఏ ఉద్దేశంతో దేవుడు వారికి ఇచ్చినాడో అది నీకు మనకు అవసరం లేదు మనకు దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం అంగీకరిస్తాం మనం దేవుడు ఇకపోతే మనం దాని నుండి వేరైపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రభు వారు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఈ విశ్వాసములో సాగిపోతాం మనం ఎప్పుడైనా ఈ భౌతికమైన విషయాలు పొరుగు వాని ఎద్ద నుండి కోరుకోవడం ఆశించినట్లుగా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఎప్పుడైనా మనం పొరుగు వాని ఎద్ద నుండి కోరుకున్నామా ప్రభు ఆ మందిరంలో అక్కున్న విశ్వాసం నాకు ఇస్తే అంత బాగుండు వారికున్న త్యాగం నాకు ఇస్తే ఎంత బాగుండు వారికున్న ప్రార్థనా జీవితం నాకు ఇస్తే ఎంత బాగుండు వారికున్న ఆసక్తి నా హృదయంలో విశ్వంతన పోస్తే ఎంత బాగుండు వారికున్న దేవుని వాక్యం విషయమైన పరిజ్ఞానం నాకు ఇస్తే ఎంత బాగుండు ఇలాంటి దాని గురించి పొరపాటున కూడా విశ్వంత కూడా మన జీవితంలో ఏ నాడో ఆశ కలగదు వారి వాళ్ళు ఉంటే ఎంత బాగుండు మనకు కూడా ఇలాంటి పేరాశ కలిగి ఉండడం ఆత్మీయ విషయాలు అవసరమే ప్రవ్వా బక్సింగ్ అలాగా నేనుంటా నాయన ఇది పేరాశ కాదు మంచి ఆశ అలాంటి ఆశ మనకి ఎందుకు వస్తుంది పొరపాటున కలలో కూడా రాదు అపోసుడు అయిన పౌలు వలె నేనుంటాను ప్రభువా ఎంత బాగుంది ఆశ అపోసుడు అయిన పేతల వలె నేనుంటాను ప్రభువా ఎంత బాగుంది ఆశ అంత పెద్ద ఆశుద్ధులే చిన్న ఆశ అపోసుడు అయిన పౌలు వలె నేను ప్రార్థన చేస్తా ప్రభువా అపోసుడు అయిన పౌలు వలె నేను కన్నీరు గారుస్తా ప్రభువా అపోసుడైన పౌల వలె నీ ప్రజల కొరకు పరిచయ ధర్మం నిర్వహిస్తాను ప్రభా ఒక్కటి దైవజనంలో ఉన్న ఒక్క లక్షణము నేను కావాలని కోరుతున్న ఈ సంవత్సరం నాకు ఆ ఒక్క లక్షణం ఇయ్యవో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేసామా ఇలాంటి దాన్ని బట్టి ఎప్పుడైనా నీ హృదయం కుమిలిపోయిందా నేను పౌల మాదిరిలేనే నేను బక్సింగ్ గారు మాదిరిలేనే నేను ఇలాగ ఎందుకు అయిపోయాను అబ్బా అని ఎప్పుడైనా నీకు నిద్ర పట్టుకోకుండా అయిందా ఎప్పుడైనా నిద్ర పట్టకుండా అలాగే కళ్ళు తెరుచుకొని బోర్లు పండుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రాధాయపడ్డావా ఇలాంటిది పొరపాండు కూడా మన జీవితంలో జరగలేదని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను దానికి ప్రతికూలంగా జరిగినాయి ప్రభు బాబు వాళ్ళు పాస్ అయిపోయారు నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను నాయన నాకు ఈ రాత్రి నిద్ర పట్టదు వాళ్ళని ఫెయిల్ చేస్తావా నన్ను పాస్ చేస్తావా ఇలాంటి దాని కొరకు వచ్చే మనం కోరి ఉన్నామేమో వాళ్ళకి అమెరికా వీసా వచ్చింది ప్రభు అది క్యాన్సిల్ చేస్తావా నాకు వీసా ఇస్తావా వాళ్ళకి మంచి అమెరికా సంబంధం వచ్చింది ఆ సంబంధాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తావా నాకు సంబంధం ఇస్తావా వాళ్ళకి ఇయ్యకపోతే నాకు ఇయ్యాల ఇలాగ మనం పోరాడిన సందర్భాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలాగ ఆశపడిన పరిస్థితులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా కావాలనుకునేవి ఎన్ని ఉన్నాయి నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను సంతృప్తి పెడతా నా దేవుడు పేదరికం ఇచ్చిన పస్తు ఇచ్చిన దిగంబరత్వం ఇచ్చిన కష్టం ఇచ్చిన కన్నీరు ఇచ్చిన రోగం ఇచ్చిన ఇబ్బందులు ఇచ్చిన అవమానం ఇచ్చిన శ్రమ ఇచ్చిన వేదన ఇచ్చిన దిగంబరత్వం ఇచ్చిన కరువు ఇచ్చిన ఖడ్గం ఇచ్చిన నేను అంగీకరించడానికి ఇష్టమే అనే వారు ఉంటే ఎంత బాగుండు అనేక సార్లు మనం అలాగ ఉండటానికి ఇష్టపడము అదొక ఊరు ఆ ఊర్లో విశ్వాస రాయలని ఒక సహోదరు ఉంది భర్త విశ్వాసి కాదు ఆమెకి పిల్లలు ఉన్నారు 
ఓ దినాన ఇద్దరు పిల్లలు ఆమె కలిసి రాత్రి ప్రార్థన చేసుకుని పడుకోవడానికి ఆరంభించినారు కుటుంబ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు మమ్మీ ఈ రాత్రి భోజనానికి ఏం చేసావు తల్లి నోట్లో నుండి బయటికి మాట్లాడలేదు కారణం ఏంటంటే ఆ రాత్రి భోజనం తయారు చేయడానికి ఏ వస్తు సామాగ్రి తల్లి చింత అందుబాటులో లేదు సాధారణంగా పిల్లలు తల్లి దగ్గరికి వచ్చి రాత్రికి ఏం చేసినావు అన్నప్పుడు ఏం చేయకపోతే ఏం చేయటానికి వీలు లేకపోతే తల్లి హృదయము పేగులు తరక్కపోతాయి అన్న సంగతి మీలో తల్లులు అయిన వారికి పరిచయం అనుకుంటా ఆ పిల్లలకు కుటుంబ ప్రార్థనలో రాత్రి భోజనంకి ఏమి లేదు అన్నట్టుగా చెప్పింది మనకు భోజనానికి ఏమి లేదు రాత్రి పడుకోవాలా ఎలా పడుకోవాలో మమ్మీ పస్తు అప్పుడు ఆ తల్లి పిల్లలకు నేర్పించిన సంగతి ఏమో తెలిసిన ఏలియా తాత కేరీతి వాగ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కరువులో దేవుడు కాకోలముల చేత ఆ రొట్టె మాంసాన్ని పంపించినాడు మనకు కూడా దేవుడు పంపిస్తాడు కనుక పిల్లలు మీరు ఈ రాత్రి పడుకునండి దేవుడు కాకులు పంపించినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని లేపుతా ఏమర్థమవుతుంది ఆ సంగతి ఈ దినాల్లో కూడా ప్రపంచం ఆర్థిక మంధ్యమతో ఉన్నది దెర్ ఈజ్ అ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ టు ద వరల్డ్ బట్ గాడ్ హ్యాస్ నో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ బట్ గాడ్ హ్యాస్ నో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లోకానికి ఆర్థిక మంజం ఉన్నది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆర్థిక సంక్షోభంలో లోకం మునిగిపోయింది బట్ గాడ్ ఈస్ రిచ్ దేవుడు ధనవంతుడు ఆయన కంపెనీ దివాళ తీయలేదు ఆయన కంపెనీలో ఉన్న వారిని ఉద్యోగము లేదు కనుక మిమ్మల్ని ఫైర్ చేస్తున్నానని పంపించట లేదు ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డలు నేను మిమ్మల్ని పోషించలేను కనుక మీ ప్రాంతానికి మీ దేశానికి వెళ్ళండి అని ఆయన పంపించలేదు అమెరికా పంపిస్తుంది ఇంగ్లాండ్ పంపిస్తుంది ఆస్ట్రేలియా పంపిస్తుంది జపాన్ పంపిస్తుంది భారతదేశం కంపెనీలు కూడా వారి ఉద్యోగస్తులు అందరూ మేము మిమ్మల్ని పోషించలేము గౌట్ బట్ హియర్ ఈస్ ఎ గాడ్ హూ హెస్ నో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ హీరి ఇస్ ఎ గాడ్ హూ కెనాట్ ఫైర్ ఇస్ ఎంప్లాయీస్ తన యొక్క ఉద్యోగులను తిరస్కరించి బయటికి పంపించేవాడు కాదు ఈ దేవుడు అలాంటి దేవుడు ఉన్నాడు ఏలియా దేవుడు మన దేవుడు ఆ రాత్రి ఆ పిల్లలకు ఏం మాట్లాడుతుందో తల్లి అర్థం కాలేదు రాత్రి పడుకున్నారు దాదాపు మధ్యరాత్రి కావచ్చింది కడుపు నిండా ఆహారం ఉంటేగా పిల్లలకు నిద్రపట్టేది మనకైనా సరే కడుపు ఖాళీగా ఉంటే కళ్ళు కూడా ఖాళీగా ఉంటాయి నిద్రపట్టదు మధ్యరాత్రి ఒక్కసారిగా ఆ పిల్లలకి ఎవరి కేక లేచి లేచి చూచారు తల్లి వారి పక్కనే పడుకుని ఉన్నట్టుగా ఉంది కానీ కళ్ళు అలాగే తెరుచుకునింది పిల్లల కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూచింది ఏంటి మమ్మీ రాత్రి కాకులు వస్తాయన్నావుగా కిటికీ తలుపులు వేసావు కాకులు ఎట్లు వస్తాయి తల్లి గుండె ఒక్కసారి బద్దలైపోయింది కిటికీ తలుపులు ఎందుకు వేసానంటే బయట వర్షం పడుతుంది వర్షం చినుకులు కిటికీలో నుండి లోపలికి వస్తాయి లోపల తడిసిపోతారు మీకు నిద్రపట్టదు కనీసం కడుపులో ఆహారం లేకపోయినా కంటి నిండా నిద్ర లేకపోతే బాగుండదు కదా ఆ కారణం చేత నేను కిటికీలు వేసాను అప్పుడు పిల్లలు అన్నారు మమ్మీ కిటికీలు వేసి కిటికీలు వేసి తలుపులు వేస్తే కాకులు ఎట్లు వస్తాయి ఈ తల్లికి ఏం చేయాలో తోచలేదు కనుక ఆ మధ్యరాత్రి ఉన్న పాటను ఒక్కసారి కిటికీల దగ్గరికి వెళ్ళి అలాగ తలుపులు తీసొచ్చి కిటికీ తలుపులు తీసొచ్చి కూర్చునింది తనకు అర్థం కాకుండా ఉన్న పాటున రాత్రి కాకులు పెద్ద మాంసపు బాక్సులు ఆ కిటికీలో నుండి లోపలికి ఇంట్లోకి త్రోసి వేశాయి ఆ తర్వాత పెద్ద రొట్టెలు కలిగిన ఒక బాక్స్ ని ఆ కిటికీ గుండా ఆ లోపలికి త్రోసి వేశాయి పిల్లలు ఉన్న పాటన ఆ బాక్సులు చుట్టూ చేరి చుట్టూ చేరి వచ్చినారు ఏంటి బాక్సులు తెరవడం ఆరంభించారు ఒక పెట్టెలో రొట్టెలు ఉన్నాయి బ్రెడ్ ఇంకొక పెట్టెలో మాంసం కనిపిస్తుంది చూచి పిల్లలు ఆశ్చర్యపోయారు దేవుడు కాకులు ఎలాగ పంపించాడు ఈ తల్లి పెట్టెల వైపు చూడట్లేదు కానీ కాకుల వైపు చూస్తుంది కిటికీ దగ్గరికి వచ్చింది చూచింది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే కాకుల రాత్రి వస్తాయా రావు కాకులు ఎప్పుడైనా పగలే వస్తాయి కానీ రాత్రి రావు మొదటిది రెండోది కాకులు ఎప్పుడైనా వర్షం పడినప్పుడు బయటికి రావు వర్షం లేకుండా పొది వాతావరణం అన్నప్పుడే కాకులు బయటకు వస్తాయి దేవుడు పంపించిన కాకికి వర్షం లేదు దేవుడు పంపించిన కాకికి రాత్రి పగలని తేడా లేదు నేను కాకులముల కాజ్ఞాపించితని దేవుడు కాకులను పంపిస్తాడు ఎవరా కాకి కథకి వైపు భాగానికి మనం వస్తాం ఆ ఊర్లోకి వార్డన్ ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వారికి భోజనం కొరకే ఆ రాత్రి మాంసము బ్రెడ్ తీసుకుని రెండు పెట్టెలు వేసుకుని పరుగులు తీస్తున్నాడు ఒక్కసారిగా ఈ ఈ ఇల్లు అనగా ఈ స్త్రీ ఇల్లు రోడ్డుకు ఆనుకునింది ఆ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వర్షం కుండపోతగా ఊపు అందుకోవడం ఆరంభించింది అక్కడ నిండు ముందుకు వెళ్ళటానికి తనకు తోచలేదు ఒకవేళ ముందుకు వెళ్ళిపోతే తను తీసుకుని వెళుతున్న ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ తడిసిపోతాయని అనుకున్నాడు ఎలాగైనా ఈ మాంసము రొట్టెలు తడవకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఒక్కసారిగా ఆ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినాడు తలుపులు వేయబడింది ఎక్కడ దాక్కోవాలి 
ఎక్కడ ఈ రొట్టె మాంసం తడవకుండా కాపాడుకోవాలి అని అలాగా ఆలోచిస్తుంటే తన పక్క ఇంటి ఆ తలుపు పక్కన ఉన్న ఒక కిటికీ కనిపించింది దానికి షేడ్ ఉంది ఆ షేడ్ కింద కూర్చున్నాడి కాకి రాత్రి నిద్రపట్టలేదు బాగా అలాగే వర్షం కురుస్తుంది మధ్యరాత్రి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయనకు అర్థమైపోయింది నేను ఈ మాంసము రొట్టెలు తీసుకుపోయిన భవిష్యత్ పిల్లలు నిద్రపోయి ఉంటారేమో వారిని లేపి ఏం తినిపిస్తాము కానీ ఇది ఏం ఉపయోగం అవుతుంది ఇంకా అని అలాగే ఆలోచిస్తున్నాడేమో ఉన్న పాటున లోపటున్న ఈ పిల్ల కాకులు చేసి నార్తద్దు అని దేవుడు విన్నాడు మమ్మీ కిటికీ తలుపులు మూసేసావే కాకులు ఎట్లు వస్తాయి ఈ మాటలు ఈ వార్డను గుండెలు బద్దలు చేసినాయి ఆయన అనుకున్నాడు ఆ కాకి నిన్నేన్ని దేవుడు ఏలియాను పోషించడానికి పంపిన కాకులు నేనైతే ఎంత బాగుంది ఈ కిటికీ తలుపులు తెరిస్తే ఎంత బాగుండు అనుకున్నాడు లోపలున్న స్త్రీకి తెలియకుండా వచ్చి కిటికీ తలుపులు తీసింది ఉన్న పాట తన దగ్గర ఉన్న మాంసాన్ని రొట్టెను తీసుకొని అక్కడికి వేసినాడు ఈ రాత్రి పరిగెత్తిపోయింది కాకి అరచు కాకి పిల్లలకు ఆహారం ఇచ్చి దేవుడు మన దీన దరిద్ర స్థితిలో కూడా మనల్ని పోషించడానికి సమర్థుడన్న సంగతి మనం మరిచిపోకూడదు దేవుని సంఘానికి ఉన్న మూడవ సమస్య ఏంటంటే కవచెస్నెస్ పేరాశ కలిగించట నాలుగో దానికి వస్తాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవైవ అధ్యాయ ముప్పై నాలుగు వచ్చిన యాక్సర్ అపోజ్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ థర్టీ ఫోర్ నా అవసరతల నిమిత్తమును నాతో ఉన్న వారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియను ఈస్ నాట్ లేజీ కనుక అర్థం ఏంటంటే వీఆర్ లేజీ పీపుల్ లేజీనెస్ సోమరితనం ఇంక సోమరితనము ఎవరికి అని అడిగే బదులు సోమరితనం ఎవరికి లేదు అని అడిగితే తేలిక అనుకుంటా ఇక మనం అంత సుమర్తనమే కదా ఉదయం లేచి ప్రార్థన చేసుకోవాలంటే మనం ఉదయం లేడిమే ఆలస్యం అవుతుంది అలాగే లేచిపోతుంటాం బైబిల్ ఈ రోజు నుండి ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలబ్బా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రోజు నుండి ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేసుకోవాలబ్బా ఈ రోజు నుండి ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధిలో కొద్దిసేపు అయినా గడపాల అని నువ్వు అనుకునేదంతా నీకంటే మొదట సాతాడు వింటాడు బయటికి రాక చూస్తాం వారం సంతగా సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళావు రాత్రి ఎందుకో ఆలస్యం అవుతుంది బహుశీ మా మీటింగ్స్ గురించిన విషయాలన్నీ ఏదో మాట్లాడుతున్నామేమో ఆలస్యంగా పడుకున్నాం పిల్లలు భర్త అందరు కలిసి ఏడు గంటలకు వెళ్ళాలా నువ్వు ఆరు గంటలైనా కూడా ఇంకా చలికాలం బాగా నిద్ర వస్తుంది ముఖ్యంగా క్రైస్తవేతల కంటే క్రైస్తవులకు విశ్వాసులకు బలే నిద్ర పడుతుంది తెల్లవారుజామున ఇది వాస్తవం కాదా ఇది వాస్తవం కాదని చెప్పేవాళ్ళు ఉండేది చాలా అరదు అనుకుంటా సరే ఏడు గంటలకి ఏడున్నరకి పిల్లలందరిని పంపించాలంటే ఇక మనం ఈరోజు లేచి బైబుల్ చదువుకుందామని రాత్రి తీర్మానం చేసుకున్నాంగా ఉదయం లేచేటప్పటికి ఆరున్నర ఆరు ముప్పోగా వస్తుంది ఇంకొకసారిగా పడకల మీద లేచి కళ్ళ నులుపుకుంటూ ఒళ్ళలాగా అరగుంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలా బైబిల్ ఎక్కడుంది తెలియట్లే కనుక నేరు కిచెన్లోకి పోయి మేంటి కిచెన్లోకి వచ్చినామే ఒకసారి పిల్లలకి వేడి నీళ్లు పెడదాంలే వేడి నీళ్లు పెట్టిన తర్వాత బైబిల్ తీసుకొని చదువుకుందాం ఒక్కసారి వేడి నీళ్లు పెట్టేస్తావు వెంటనే పిల్లలు వేస్తారు మమ్మీ టిఫిన్ ఏం చేసావు ఓ టిఫిన్ మర్చిపోయాను కదా ఇడ్లీ చేస్తామా ఇడ్లీ ఎవరు తింటారు చా దోశ అయినా చపాతి అయినా చే ఎందుకంటే టైం కన్జ్యూమింగ్ చేయడానికి దేవుడు మన పిల్లల్ని సాతాడు మన పిల్లల్ని వాడుకుంటాడు అంతేనా కరెక్ట్ ఇవన్నీ ఇలాంటివి ఉప్మా దోశ పొంగలు ఇలాంటి ఒక పూటికి ఉండేది దోశ తప్ప మిగతావి మన పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడరు కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే అప్పుడు ఎక్కువ రుచికుంటాయి అంతకని మనం ఏం చేస్తాం సరే ఒకవైపు నీళ్లు పెట్టేసాం ఒకవైపు దోశలు వేస్తామని దోశలు వేస్తానే ఉంటాం ఆ తర్వాత పిల్లలు నీళ్లు తీసుకెళ్లి స్నానం చేస్తారు ఆ తర్వాత దోశలు తింటారు తర్వాత బాక్స్ కడతాం అది ఇదంతా చేసేస్తాం పిల్లలు అంత పంపిస్తాం ఈ నిమిది అవుతుంది అప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఇప్పుడైనా బైబిల్ చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆయన కూర్చుంటా కూర్చున్నప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది టీ తాగలేదే బైబిల్ చదువులేదే అని గుర్తు రాలేదు కానీ టీ తాగలేదే భలే గుర్తు వస్తుంది ఉదయం సరే టీ చేసుకున్నావు కదా వచ్చి తెచ్చుకున్నావు సోఫాలో కూర్చున్నావు టీ తాగటానికి ఆరంభించినావు అనిపించింది వట్టికి టీ తాగితే ఏం రుచి ఉంటుందబ్బా పక్కన పేపర్ ఉంటే కదా రుచి ఉండేది పక్కన న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటావు సాక్షిన ఈనాడు ఏదో ఒకటి తీసుకుంటావు ఇంక రాస్తా ఉంటే అదంతా చదువుతా ఉంటావు పదిన్నర పదకొండు అప్పుడే పదకొండు అయిందే శాట భారతము ఈనాళ్ళు ఉన్న వసుంధర సాక్షిలు ఉన్న ఫ్యామిలీ ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉన్న నవ్య చదువుతుంటే దాంట్లో ఏం చదువుతున్నాం 
ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కాదు వంటలు ఎలాగ తయారు చేయాలా ముగ్గులు ఎలాగ చేసుకోవాలా ఇల్లు ఎలాగ శుభ్రం పెట్టుకోవాలా అవన్నీ చదివి ఇప్పుడు అనిపించింది అబ్బా ఈ వంటలు అంటే మా ఆయనకి చాలా ఇష్టము ఇప్పుడే ప్రిపేర్ చేస్తా ప్రాక్టికల్స్ సరే వెళ్ళి కిచెన్లో ప్రాక్టికల్స్ ఆరంభించినావు చెడిపోతాయి ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఏ వంటలు అయితే ఆరంభించినా అవన్నీ చెడిపోతాయి చెడిపోతే మనసు చూకు అంటుంది చా చెడిపోయినా ఎందుకో ప్రార్థన చేసుకోలేదు కదా వంటలు అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం తిన్న తర్వాత ఇంక ప్రార్థనే 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 పిల్లలు వచ్చేదాకా వద్దమ్మా అంత వద్దు ఇంక వంటలన్నీ చేసిన తర్వాత క్యారర్ పెట్టిన తర్వాత ఇంక ప్రార్థన చేసుకుందాం అనేటప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది అయ్య నిద్ర వస్తుంది చాలా అలసిపోయా రేపటి నుండి చేసుకుందాం ఒకే గంట సేపు నిద్రపోతా ప్రభా నాలుగు గంటలకు లేవు నాయన ఒక్కసారి అలాగ నిద్ర పడుతుంది ఇంకా అంతే నిద్రే నిద్ర విశ్వాసులకి నిద్ర బట్టి ఎప్పుడు లేస్తారంటే పిల్లలు వచ్చి తలుపు ధన 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 కొడుతుంది మమ్మీ ఏంటి తల్లి ఏమరా పడుకొని ఉన్నావా మమ్మీ మేము స్కూల్కి పోయి అలసి వస్తుంటే నీకు నిద్ర ఎలాగ వస్తుంది మీ కొరకు పని చేసి 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 వంటలు చేసి చేసి చెడిపోయి అలసిపోయినాయి నాయన పిల్లలు వస్తే ఇంక వాళ్ళకి అవసరమైన మ్యాగీలు అవి ఇవన్నీ తయారు చేసేటప్పటికి ఏడు గంటలు హోంవర్క్ కూర్చొని చేసేటప్పటికి ఎనిమిది గంటలు భోజనం తయారు చేసేటప్పటికి తొమ్మిది గంటలు ఫ్యామిలీ ప్రయర్ చేసుకుందామా ఎవరైనా క్యాలెండర్ వాక్యం చదవండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్యాలెండర్ వాక్యం చదువుకోవడం ప్రభా క్షమించిన ఆయన ఈరోజు ఉదయానే లేయాలి అనుకున్నాను లేయలేకపోయినా ఈరోజు దీ రేపటిది రేపే లేస్తా ప్రభా సాతాడు అనుకుంటాడు నీ సంగతి నాకు తెలుసులేమ్మ పడుకో తర్వాత చూస్తాము అలాగే తిరిగి రోజు పడుకున్నాం తిరిగి రోజు అలాగే అలాగ రోజు గడిచినాయి వారాలు గడిచినాయి నెలలు గడిచినాయి సంవత్సరాలు గడిచినాయి అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారని నాకు తెలుసు పౌలు అన్నాడు నా చేతులతో నేను కష్టపడ్డాను నేను సోమరిగా లేను సోమరి చీమలు ఇద్దరికి వెళ్ళాము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గుర్తించి గ్రహించగలిగే సంగతులు ఏంటంటే మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఇలాంటి దృక్పథం నుండి మనం బయటపడాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు సోమరి కాడు క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు సోమరి కాడు నీకు ఉదయం తెల్లవారుజామున అలాగే అనిపిస్తుంది ఇంకోసేపు నిద్ర వస్తుంది ఇంకోసేపు నిద్ర వస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు దేవుడు రాత్రి పెట్టింటే ఎంత బాగా పగలు ఎందుకు పెట్టాడా అని నీకు అనిపిస్తుంది ఏం అవసరం లేదు నువ్వు లేయచ్చు ఆరు గంటలకే ఏం అవసరం లేదు నువ్వు ఐదు గంటలకే లేయచ్చు ఒక్కసారి నువ్వు లేచి అలా కూర్చున్నావు అనుకో విజయం నీదే నువ్వు లేకుండా పడక మీద ఉన్నావు అనుకో అపజయం నీదే అలాగ రోజులు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన ఈ సంవత్సరం తీర్మానం చేసుకో సంఘ అనుకున్న బలహీనత ఇదే సంఘం ఏం చేస్తుంది నిద్రపోతుంది అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో వ్రాయబడిన సంగతి ఏంటంటే నీవెందుకు నిద్రపోతున్నావు లేచి ప్రార్థన చేయి ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాడు యోనా ఓడా అమరమన వెళ్ళి నిద్రపోతున్నాడు కనుక మనం నిద్రపోయేది ఎవరు లేపటానికి వీలు లేనంత రహస్య స్థలంలో నిద్రపోతుంటాం అంత డీప్ స్లీప్ అంత ప్లజెంట్ స్లీప్ అంత ప్లెషరబుల్ స్లీప్ ఎవరైనా మనం నిద్ర పోయేటప్పుడు లేపితే కనిపిస్తే ఎంత చిరాకచ్చా నువ్వు కనుక నేను వదిలేస్తున్నా వేరే వాళ్ళు అంటే డా ఎవరైనా నువ్వు బైబిల్ చదివేటప్పుడు నేను డిస్టర్బ్ చేస్తే అలాగే నీకు కోపం వచ్చిందా ఏంటి బైబిల్ చదివేటప్పుడు నువ్వు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అక్క బలే వచ్చే ఒక్క రైట్ ఆయనకి వచ్చేవరా కా కూర్చుంది ఒక్క ఎప్పుడు ఇదే సమయానికి రా దీస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ మన సమస్యలు అందుకే ఈ దినాలు మనం ఇలాగున్నాం కనుక సంఘం అలాగా ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు సమస్యలు మనం చూసుకున్నాం మొదటి సమస్య ఏంటి కేర్లెస్నెస్ జాగ్రత్త లేకపోవట రెండవ సమస్య ఏంటి షాలోనెస్ లోతు లేకపోవట బయటికి కనపడే జీవితము మూడవ సమస్య ఏంటి కవచెస్నెస్ పేరాశ కలిగినట నాలుగవ సమస్య ఏంటి లేజీనెస్ సోమరితనము ఈ సమస్య మనందరికి పరిచయం అనుకుంటా ఐదవది ఆఖరి సమస్య అపోస్తుల కార్యములు ఇరవైవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచ్చిన యాక్సౌత్ అపోజల్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మీరును ఇలాగు ప్రయాసపడి బలహీనలను సంరక్షింపవాలని పుచ్చుకొనట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము సెల్ఫిష్నెస్ ఇక నేను చెప్పేవన్నీ ఆపోజిట్ ఇక్కడ వాక్యాలకి పుచ్చుకొనట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము దేవుడు ఏం చేశాడు ఇచ్చి వేసినాడు కనుక మనం ఏం చేయాలా ఇచ్చి వేయాలి మనం ఏం చేస్తాము ఇచ్చింది సా 
భద్రంగా తీసుకుంటాం ఇచ్చుట కంటే పుచ్చుకున్నట ధన్యము అది మన బైబిల్లో కానీ ప్రభు యొక్క బైబిల్లో పౌల యొక్క తాత్పర్యం ఏంటి పుచ్చుకున్నట కంటే ఇచ్చుట ధన్యం సెల్ఫిష్నెస్ స్వార్థము నాకే కావాలి అన్నీ నాకే ఉండాలి వాక్యం నేనే చెప్పాలి పాటలు నేనే పాడాలి కానుకలు నేనే కౌంట్ చేయాలి సండే క్లాస్ నేనే భోజనం దగ్గర నేనే కార్యక్రమాలని నేనే హాస్పిటల్కి పోయేదాక నేనే ఇంక పోయిన తర్వాత బయటకి ఎందుకు వస్తావా అని అర్థమైందా మీకు మన సంగతి ఏంటంటే మనం నిస్వార్థలుగా ఉండాలి అంత్య దినాల్లో ఎలాంటి మనుషులు వస్తారు తిమోతికు రాసిన రెండవ పత్రిక తిమోతికు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చిన లేని చోట మీరు ఆలకించండి అంత దినములలో అపాయకరమైన కాలములో వచ్చునని తెలుసుకునము ఏంటంటే అపాయకరమైనవి రెండవ వచ్చిన ఎలాగనగా మనుషులు స్వార్థ ప్రేయులు చాలు అపాయం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు సునామీ రావడమా ఆస్ట్రేలియాలో మెల్బోర్న్ దగ్గర వచ్చిన ఇలాంటి దావానం వల్ల అడవులు తగలబెట్టుకోవడమా అపాయకరమైన కాలాలు అంటే యుద్ధాలు రావడమా న్యూక్లియర్ బాంబు తయారు కావడమా అపాయకరమైన కాలాలు అంటే ఏంటి తుఫాన్ రావడమా అపాయకరమైన కాలం ఏంటంటే మనుషులు స్వార్థ ప్రేయులు ఈ అపాయము ప్రస్తుతం సంఘాల్లో ఉంది బిలీవర్స్ ఆర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పీపుల్ దాన్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా ప్రజలందరికంటే విశ్వాసులైన వారు చాలా స్వార్థపరులు ఎంత స్వార్థం ఉంటుందంటే అంత నేనే కూర్చోవాలి అంత నేనే చేయాలి వేరే వాళ్ళు పొరపాటు కూడా రాకూడదు నేను హాస్పిటల్కి పోయేదాక అందుకే మనం తొందర తొందరగా హాస్పిటల్కి పోతుంటాం బిలివర్స్ హాస్పిటల్ క్యూ కడతారు అంటారు అనమాట కారణం ఏంటంటే స్వార్థం నిస్వార్థంగా మనకిచ్చింది మనం చేయగలిగితే మనకు ఆ దేవుడు అప్పగించింది మనమే అలాగే ఉండగలిగితే బహుశా ఇంత శ్రమ రాదేమో ఇంత కష్టం రాదేమో ఇంత హాస్పిటల్కి మనం పోల్చిన పని లేదేమో అందుకే హాస్పిటల్స్ ఈ దినాన ఏ ఊర్లో చూసినా కడుతున్నారు మన ఊర్లో హాస్పిటల్ కడతా ఉంటే పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు వస్తుంటే మనం అనుకుంటే అబ్బా మా ఊర్లో పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వచ్చింది రాజమండ్రికి పోవాల్సిన అవసరమే లేదు హాస్పిటల్ నీకే మీ ఊర్లో హాస్పిటల్ కడుతున్నప్పుడు నువ్వు విచారించాలా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడతావు వేరే ఊర్లో నిలబడమా అన్న ఎక్కడైనా నిలబడతావు ఊర్లో ఉంటే చాలా తొందరగా పోతావు బయట ఉంటే కొద్దిగా ఆలస్యం కడతావు ఈ దినాల్లో కలుగుతున్న ఈ విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో నుండి దేవుడు మనల్ని కాపాడాలంటే నిస్వార్థంగా మనం జీవించాల నాట్ మై బత్ క్రైస్ట్ నేను కాదు క్రీస్తే ఈ సమయంలో క్రీస్తు అయితే ఏం చేస్తాడు బ్రదర్ మీరు వాక్యం చెప్పండి అన్న పర్లేదు అన్న మీరు చెప్పండి అక్క మీరు సండే క్లాస్ తీసుకురండి అక్క మీరు చెప్పండి అక్క మీరు క్లోజింగ్ లెసన్ చెప్తే పిల్లలు చెవులు నిక్కు పొడుచుకొని వింటారు అక్క మేము చెప్తే పిల్లలు నిద్రపోతారు అక్క మీరు చెప్పండి అక్క అని ఎప్పుడైనా పొరపాటు అన్నీ ఆమెకి ఇచ్చినారు ఏం చెప్తుందని అబ్బా ఆమె మాకంటే బాగా చెప్తుందా ఆత్మీయత లేదు ప్రార్థన లేదు ఏమి లేదు ఏదో అని వాళ్ళ సో ఒక్కరి చోటు తిరుగుతుందని పెద్దల చోటు తిరుగుతుందని వాళ్ళ వాళ్ళని అన్ని వాళ్ళకి ఇస్తారు మాకెందుకు ఇస్తారులే మేమెట్టి కనిపిస్తాములే మందిరానికి ఇంకెందుకు వెళ్ళాలలే వెళ్ళినా ఏం లాభం ఉందిలే గుర్తుపెట్టుకో పర్లోక రాజ్యంలో సండే క్లాస్ లేదు పర్లోక రాజ్యంలో నీకు సండే క్లాస్ లేదు నీకుందా బ్రదర్ నాకు కూడా లేదక్క ప్రత్యేక కూడికి వెళ్ళేవు పర్లోక రాజ్యంలో పర్లోక రాజ్యంలో సండే క్లాస్ లేదు పర్లోక రాజ్యంలో కిచెన్ లేదు పర్లోక రాజ్యంలో మందిరం శుభ్రం చేయవలసిన అవసరం లేదు పర్లోక రాజ్యంలో చెప్పు స్టాండ్ లేదు పర్లోక రాజ్యంలో మనం చేసే భౌతికమైన పనులు ఏమీ లేవు ఏ పని అయితే మనం చేయమో ఏ పని అయితే మనం కోరుకోమో అదే పర్లోక రాజ్యంలో ఉంది అదే దేవుని ఆరాధించట ఎప్పుడైనా మనం ఆరాధించినా ఎప్పుడు వాళ్లే ఆరాధిస్తారు మాకు ఆరాధన చేయడానికి అవకాశం ఉంటే ఎంత బాగుండు అనే మనసు ఎప్పుడైనా నీ హృదయంలో విషమంతైనా కలిగిందా చాలా సార్లు అనుకున్నా ఎప్పుడు వాళ్ళే చెప్తారు నాకిస్తే ఎంత బాగుండు ఎప్పుడు వాళ్ళే పాడతారు నాకిస్తే ఎంత బాగుండు ఎప్పుడు వాళ్ళే వాక్యం చెప్తారు నాకిస్తే ఎంత బాగుండు అనుకున్నావు కానీ ఎప్పుడు ఆరాధన వాళ్ళే చేస్తారు నేను కూడా చేస్తే ఎంత బాగుండు ఈ స్వార్థము మనల్ని బంధించి వేసింది నేను నా భార్య నా భర్త నా పిల్లలు చాలు అది కాదు క్రైస్తవ్యం నేను కాదు క్రైస్తే అది క్రైస్తవ్యం ఈ క్రైస్తవ్యానికి మనం చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయాం అందుకే దేవుని సంఘములో ఈ సమస్యలు మనల్ని ఆవరించి చుట్టుముట్టినాయి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బయటపడేదిట్ట నేను కాదు క్రీస్తే ఆ మధ్యలో ఒకసారి రంగుల పోటీ జరిగింది రంగులన్నీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చినాయి ఎర్ర రంగు పోట్లాడుతుంది ఎర్ర రంగు చెప్పింది నేను ఎర్ర రంగు చాలా గ్రేటు ఎంత దూరమైనా కనిపిస్తా నా ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా పవర్ఫుల్ మీకు తెలుసుగా 
రైల్వే లైన్లో సిగ్నల్స్కి నన్నే వాడతారు నా పేట కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి నా ఎరిజెండా పొలాల్లో పార్తే ఇంకెవరు కాలబెట్టడానికి లేదు నేను ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో కూడా ఉంటాను ఎలాంటి వాళ్ళైనా కూడా ఒక్కసారి అలాగ లైట్ వేస్తే స్టాప్ ఆగిపోవాల్సింది కనుక ఐఆమ్ గ్రేట్ నేను గొప్ప అని చెప్పింది అంట ఎర్ర రంగు అంతలో ఆకుపచ్చ రంగు వచ్చింది ఎర్ర రంగు నువ్వు గొప్ప కాదు నేను గొప్ప ఎందుకు నేను గొప్ప ఆకుపచ్చ అంటే చాలా ఇష్టంగా ప్రపంచం అంతా ఆకుపచ్చ గోదావరి జిల్లా కనుచూపు మేరకు పచ్చగా కనిపిస్తుంది గోదావరి జిల్లా ఆహారపు పుట్టినిల్లు కదా నా పచ్చదనం లేకపోతే ఆహారం ఎలాగ వస్తుంది పచ్చదనం లేకపోతే జీవులు ఎలాగ జీవిస్తాయి కనుక బయోస్పియర్ అంతా ఉంటానికి కారణం నేనే కదా అంతెందుకు పచ్చ డ్రెస్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టము అంత మాత్రమే కాదు నేను కూడా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్గా పనిచేస్తున్నాను గ్రీన్ లైట్ పడితే ఎలాంటి వాళ్ళకైనా కానీ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తా రైట్ ప్రొసీడ్ అందుకే నేను చాలా గ్రేట్ అని చెప్పి నీ రెండు పోటలు ఆడుతుంటే ఆరెంజ్ రంగు వచ్చింది ఆరెంజ్ రంగు చెప్పింది రెడ్ కలర్ ఎర్ర రంగు నువ్వు గొప్ప కాదు మానకు అలాగే ఆకుపచ్చ రంగు నువ్వు గొప్ప కాదు మానకు నేను గొప్ప ఎందుకని ఆరెంజ్ రంగు అంటే చాలా గొప్పగా ఏం గొప్ప డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఆరెంజ్ పళ్ళు జ్యూస్ లేకుండా వాళ్ళకి కాలం గడవదు మనం నీళ్ళు ఎలాగ తాగుతామో వాళ్ళు ఆరెంజ్ జ్యూస్ అలాగ తాగుతానే ఉంటారు కనుక నేను చాలా పవర్ఫుల్ అలాగ గోదావరిలో అయితే పేషెంట్స్ అయిన వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉంటే ఏమిస్తారు సాధారణంగా ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇస్తారు పేషెంట్లు అయిన వాళ్ళంతా ఆరెంజ్ పళ్ళు ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగుతారు కానీ చాలా ఇష్టం అలాగే ఆరెంజ్ రంగు అంటే చాలా మందికి ఇష్టంగా నేను ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో కూడా ఉంటాను నేను ఆరెంజ్ రంగు నేను అలా డేంజర్గా స్టాప్ అని చెప్పును ప్రొసీడ్ అని చెప్పిన ఐఎమ్ న్యూట్రల్ బ్రదర్ కనుక నేను గొప్ప అని చెప్పింది ఈ మూడు రంగుల పోట్లాడుతుంటే ఇంకొక రంగు వచ్చింది పేరు బ్లూ నీలము నీలం చెప్పింది నేను నీలం అంటే గొప్ప తెలుసా ఆకాశాలు నీలంగా ఉన్నాయి పర్లోకానికి సాదృశ్యము నేను నీలం అంటే గొప్ప తెలుసా దాదాపు డెబ్బై శాతం భూమి నింపివేసిన సముద్రాలు నీలి రంగులో ఉన్నాయి నావీ బ్లూ ఇండియన్ క్రికెట్ టీం బ్లూ కలర్ మీకు తెలుసా నీలం అంటే ఎంతో ఇష్టం ప్రతి ఒక్కరికి షూట్ వేసుకున్న బ్లూ షూట్ వేసుకుంటారు బ్లూ అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఏ ఇంక్ పెన్ ఉందో తెలుసా వంద కోట్ల ప్రజల చేతుల్లో ఉన్నది కేవలం బ్లూ ఇంక్ పెన్నే కనుక నేనంటే చాలా పవర్ఫుల్ అందుకు గోదావరి జిల్లాలో పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా వాళ్ళు పొలం పనులు చేసుకున్న తర్వాత బట్టలన్నీ బాగా నలిగిపోతే మాసిపోతే తెల్లబట్టలు కనుక అవన్నీ ఉతికిన తర్వాత తిరిగి ఖచ్చితంగా తెచ్చి నాలో ముంచాల్సిందే నా పేరు నీలం నేను చాలా గొప్ప అని చెప్పింది అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అనుకున్నారు ఏంటి మీరే పోట్లాడుతున్నారు ఒక్కసారిగా వచ్చింది ఏంటి పసుపచ్చ పసుపచ్చ చెప్పింది నేను చాలా గొప్ప ఎందుకో తెలిసినా ప్రతి మందిరంలో చేపలను ఆ రంగులోనేగా ఉండేది నేనే గొప్ప ఎందుకో తెలిసినా సిస్టర్స్ యొక్క ముక్కుల్లో ఉంటా చెవుల్లో ఉంటా గొంతుల్లో ఉంటా చేతుల్లో ఉంటా కాళ్ళల్లో ఉంటా బ్రదర్స్ దగ్గర ఉంటా గోదావరిలో ఎక్కువగా నేనే కనిపిస్తుంటా విశ్వాసుల మధ్యలో ఉంటా అవిశ్వాసుల మధ్యలో ఉంటా నాకేం తేడా లేదు ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ మీ అంత మాత్రమే కాదు నేను ఏదైనా క్రైస్తవేతలు శుభకార్యం చేసినప్పుడు కార్డు మీద నా రంగు పూస్తేనే వారి కార్డుకు మోక్షము యాంటీసెప్టిక్గా నేను పనిచేస్తుంటా ఎవరికన్నా జలబు చేసినా మోషన్స్ అయినా పాల్లో నన్ను వేసుకుని తాగితే కట్ అలాగే ఎవరికైనా కాళ్ళు వగిలిపోయినా ఆ కాళ్ళు తిరిగి బాగా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే కాళ్ళకి యాంటీసెప్టిక్గా నన్ను పూసుకుంటే వారు చాలా బాగుంటారు వీటన్నిటికి మించి నా రంగు మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక పార్టీ ఉంది తెలుసా అందుకే నేను గ్రేట్ ఇలా పోట్లాడుతుంటే ఈశ్వర వచ్చినాడు ఓ రంగుల్లారా ఏంటి బాబు పోట్లాడుతున్నారు చూడు ప్రవ్వా ఎర్ర రంగు నేనే గొప్ప అంటాడు చూడు ప్రవ్వా ఆకుపచ్చ రంగు నేనే గొప్ప అంటాడు చూడు ప్రవ్వా ఆరెంజ్ రంగు నేనే గొప్ప అంటాడు చూడు ప్రవ్వా నేనే గొప్ప అంటాడు అంతలోగా నేరేడు పళ్ళ రంగు వచ్చినాడు నేరేడు పళ్ళ రంగు చెప్పాడు నేను చాలా గ్రేట్ ఎందుకో తెలిసిన డార్క్ కలర్ అంటే ఈ మధ్యలో చాలా ఇష్టంగా ఆరెంజ్ కలర్ రంగు కట్టారంటే వెయ్యి మందిలో ఉన్నా కూడా ఎవరా అలాగ మనం చూసేస్తాం ఆరెంజ్ రంగు కలర్ ఒక్కసారిగా అలాగ ఇంటికి వేసారంటే కాంట్రాస్టింగ్ కలర్ కనుక బాగా కనిపిస్తుంది ఆరెంజ్ పళ్ళు తింటే మలబద్ధకం అంతా ఒక్కసారిగా షటప్ కనుక నేను చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పింది ఆరెంజ్ రంగు ఇవన్నీ మాటలు మాట్లాడుతుంటే యశ్ ప్రభు చెప్పాడు మీరందరు పవర్ఫులే అంటే మీరంత గ్రేటే మీరంత గొప్ప వాళ్ళు అంటే ప్రభు ఆ మాట మాత్రం మాట్లాడచ్చు చూడు అందరు గ్రేట్ అంటే నేను ఒప్పుకోను సంఘంలో మేమంతా ఎట్టి గ్రేట్ అవుతాము ఎవరు అక్కడ గ్రేట్ కావాలిగా ఎర్ర రంగా పచ్చ రంగా ఆకు పచ్చ రంగా నీలమ రంగా ఏ రంగు గొప్ప నువ్వు చెప్పు లేదు లేదు మీరు అంత గొప్ప అంత
పరీక్ష పెట్టలే ప్రభు మేము పరీక్షలో పాస్ అవుతాం కా పాస్ అయితే మేమే గొప్ప నువ్వు డిక్లేర్ చేయలేదు చూడు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి చూడు సరే పర్వాలేదులే గోదావరిలోగా సరే ఇప్పుడు పరీక్ష పెట్టబోతున్నాను అన్నాడు ఏంటి ఆ పరీక్ష రంగుల్లారా మీరు అంత స్టేజ్ మీద నిలబడండి మీకు ఒక పరీక్ష రాబోతుంది ఆ పరీక్షలో మీరు పాలు పొందాలా ఏంటి ఆ పరీక్ష ఆకాశమా ఎక్కడున్నా ఒకసారి వర్షంగా కురువా పోయినసారి గురిసాను ప్రభు ఫిబ్రవరిలో ఈసారి కురువు ఒక్కసారి అలా కుండపోత వర్షం కురిసిపోయింది ఇప్పుడు రంగులన్నీ ఏం చేసే ఒక్కదాని ఒకటి పరుగో పరుగో మూలకెళ్ళి దాక్కున్నాయి యేసు ప్రభు రంగుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏంటమ్మా ఎర్రంగా చెప్పండి ప్రవ్వా పరీక్ష పెట్టాను ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి ఒక గంట సేపు నిలబడిపోవా వద్దు ప్రవ్వా రంగు పోతా నాయన ఇంతదాకా మరి పోటీలో పాలు పొందానని చెప్పావే అంత పెద్ద పోటీ వద్దులే ప్రవ్వా నేను చిన్నోడిగా ఇప్పుడు ఎర్ర రంగు దేవుడు వదిలేసినాడు ఆకుపచ్చ రంగు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆకుపచ్చ రంగా ఏంటమ్మా వచ్చి మూలకు దాక్కున్నావేంటే ఒక్కసారి బయట వర్షం పడుతుంది వర్షంలో నిలబడకపోయావా వర్షంలో నిలబడితే నా రంగు పోద్దు లే ప్రవ్వా కనుక నేను కూడా ఇలాగ నిలబడతా అప్పుడు ఏసు ప్రభు అన్ని రంగుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏంటమ్మా పరిగెత్తేసి చిక్కడ దాక్కున్నారు వర్షం అయిపోయిన తర్వాత బయటికి వెళ్తాంలే ప్రవ్వా అంటే పరీక్షలో ఫెయిలా ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు మీరు పరీక్షలు ఎవరు పాలు పొందలేదు కనుక మీలో ఎవరు గ్రేట్ కాదు అంత మాట వద్దులే ప్రభా మమ్మల్ని ఎవరు ఒకరు గ్రేట్ అని చెప్పి ఎవరు గ్రేట్ కాదు నేను చెప్పాను కదా మొదటే మీరు అందరు గ్రేటే మీరు అందరు గొప్పే అందరు గొప్పే అని అంటావా పరీక్షలో పాలు పొందలేదు అంటే ఇంకోసారి పరీక్ష పెడతావా ఇదేం అక్టోబర్ సెప్టెంబరా పొడి పొడికి రాయడానికి మార్చి అక్టోబర్ మార్చి అక్టోబర్ ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పడు వర్షమా ఆగిపో వర్షం ఆగిపోయింది ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ ఆ ఏడు రంగులను తీసుకొని బయటికి వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక్కసారిగా ఏడు రంగులను ఎలాగేసాడు రంగుల హరవిల్లు విగ్గయార్ ఇంద్రధనస్ వాయిలెట్ ఇండిగో గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ ఒక్కసారి చూసేటప్పుడు ఇరుగు పొరుగు వారంత పరిగెత్తేసి వచ్చారు ఇక్కడ వర్షం కురిసింది అప్పుడే ఇంద్రధనస్ వచ్చిందా మా ఊర్లో ఏంటి ఇంద్రధనస్ రావడం ఏంటి ఎంత బాగుంది డిజిటల్ కెమెరా నీ దగ్గర ఉంది అక్క మర్చిపోయొచ్చానక్క ఒక్కసారిగా పిల్లలు వచ్చినారు చూస్తున్నారు అబ్బా ఎంత బాగుంది దగ్గరకు వచ్చింది మా పొలాల్లోనికి వచ్చింది మా మదన్ దగ్గరకు వచ్చింది మా మేము మీ చూడు తల్లి మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఇంద్రధనస్ చూసావా లేదు నాయన అలాగే అందరు ఇంద్రధనస్ ముసలోళ్ళు పెద్దోళ్ళు పిల్లలు చిన్నోళ్ళు యవనస్తులు అందరూ చూస్తున్నారు అబ్బా ఎంత బాగుంది అప్పుడు దేవుడు చెప్పడు రంగులతో రంగుల్లారా మీరు ఒంటరిగా బాగుండరు ఒక్క రంగు అంటే కొంతమందికి ఇష్టం కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు ఎర్ర రంగు అంటే కొంతమందికి ఇష్టం కొంతమందికి ఇష్టం లేదు బ్లూ రంగు అంటే కొంతమందికి ఇష్టం కొంతమందికి ఇష్టం లేదు అలాగే కొంతమంది విశ్వాసులు అంటే కొంతమందికి ఇష్టం కొంతమందికి ఇష్టం లేదు నేనన్నా కూడా కొంతమందికే ఇష్టం నాకు తెలుసు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండే వాళ్ళు కూడా చాలా మీరు మంచిగా కనుక అంగీకరించినారు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు అలాగే ఏసు ప్రభు ఉన్నా కూడా కొంతమందికి ఇష్టమే కొంతమందికి ఇష్టం లేదు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు భూమి మీద ఎవరైనా సరే అందరూ ఆ వ్యక్తిని అంగీకరించరు అలాగే దేవుని సంఘంలో కూడా మనం అంటే అందరు ఇష్టపడాలా అని అనుకోవడం పొరపాటు ఏ రంగును అందరు ఎలాగ ఇష్టపడరు అలాగే ప్రతి విశ్వాసిని అందరూ ఇష్టపడరు నిన్ను అందరు ఇష్టపడాలని నువ్వు అనుకోవడం పొరపాటే అలాగని వాడు ఎలాగో నన్ను ఇష్టపడట్లేదుగా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తానని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ నువ్వు గొప్ప అని అనుకుంటే ఈ వర్షం అనే పరీక్షలో నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేయాలా నిలబడితే మన రంగు మారిపోతుందిగా మన సంగతి తెలిసిపోద్ది అందుకనే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ రంగులన్నింటిని కలిపేస్తున్నాడు విశ్వాసులందరినీ కలిపేస్తున్నాడు నీ వంటి ఇష్టం లేదు నీ వంటి ఇష్టం లేదు వాళ్ళ అంటే ఇష్టం లేదు వీళ్ళంటే ఇష్టం లేదు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు కనుక మీ అందరిని నేను తీసుకుని వచ్చి బయట వస్తున్నా ఏంటది రంగుల హరవిల్లు ఇంద్రధనస్సు ఒక్కసారి ఇంద్రధనస్సు వచ్చిన తర్వాత ఏ వ్యక్తి అయినా దానివైపు కళ్ళెత్తి చూడుకుని ఉంటారా గుడ్డివాళ్ళు తప్ప సంఘము అంత అందమైనది ఇప్పుడు దేవుడు నోహ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడంట నోహు నాకు నీకు మధ్య ఇంద్రధనస్సు ఈ నిబంధనకు సాదృశ్యంగా ఉంటుంది చూడు అలాగ భూమి మీద ఇంద్రధనస్సు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏం ప్రభు భూమి మీద ఇంత మత్తుగా ఇంద్రధనస్సు ఆ తర్వాత కనిపించదా తిరిగి ప్రకటన గంధం నాలుగో అధ్యయనంలోనికి వెళ్ళాడు అంతటా ఒక సింహాసనం వేయబడి ఉండేట సూచితుని ఆ సింహాసనం చుట్టూ ఇంద్రధనస్సు ఆవరించి ఉండెను ఆది కాండంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఉన్న ఇంద్రధనస్సు తిరిగి ప్రకటన గంధం నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ దేవుని యొక్క సింహాసనం దగ్గర కనిపిస్తుంది ఓ సంఘమా నీ భూమి మీద మాత్రమే కాదు వర్షంలో మాత్రమే కాదు జల ప్రళయంలో మాత్రమే కాదు పరీక్షల్లో మాత్రమే కాదు దేవుని యొక్క సింహాసనం మీద ఒక దినా నిలువనై ఉన్నావు అక్కడ ఒక్క రంగు మాత్రమే కాదు అన్ని రంగుల సమ్మిళితాలు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కనుక విశ్వ
ఎవరి బిలివర్ ఈజ్ ఈక్వలీ ప్రెషియస్ ఎవరి బిలివర్ ఈజ్ ఈక్వలీ నెసెసరీ దేవుని యొక్క మంది రావడంలో ప్రతి విశ్వాసి సమానముగా ప్రాముఖ్యమైన వాడు సమానముగా శ్రేష్టమైన వాడు సమానముగా అవసరమైన వాడు ఈ దేవుని సంఘంలో కూడా మనం అందరము దేవునికి సమానముగా అవసరమైన వారము సంఘంలో నీకు వేరే వారిని గురించి చెడ్డ అభిప్రాయం కలిగి ఉంటే ఇది మొదలుకొని తీర్మానం చేసుకో ప్రభు ఆ రంగు కూడా నీకు ఇష్టం నాయన ఆ వ్యక్తి కూడా నీకు ఇష్టం ప్రభు ఆయన అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా నీకు ఉన్నారు ప్రభు మేమంతా కలిసి నీ సింహాసనం నావరించే దేవుని సంఘముగా మనల్ని చేయి కానీ ఇప్పుడు మన బలహీనతలన్నీ తీసివేయబడుతున్నాయి మొదటి బలహీనత ఏంటి కేర్లెస్నెస్ జాగ్రత్త లేనితనము రెండవ బలహీనత ఏంటి షాలోనెస్ లోతు లేనితనము మూడవ బలహీనత ఏంటి కౌచస్నెస్ పేరాశ నాలుగవ బలహీనత ఏంటి లేజినెస్ ఐదవ సోమరితనము ఐదవది ఆఖరి బలహీనత ఏంటి సెల్ఫిష్నెస్ స్వార్థము ఈ ఐదు బలహీనతలు తప్పించి వేసి దేవుడు అందరినీ సమ్మిళితం చేసి తన యొక్క సంఘముగా సింహాసనం మీద నిలువబెట్టి ఒక్కసారిగా దూతలకు చూపించబోతున్నాడు దూతలు ఎప్పుడు సింహాసనం ఈ సింహాసనం చూచారు కానీ సింహాసనం చుట్టూ ఇంద్రధనస్సు లేదు ఇంద్రధనస్సు భూమి మీద కనిపించదు కానీ పల్లకుల కనిపించదు ఒక్కసారిగా దూతలు చూస్తున్నారు ఏంటి ప్రభు ఈ ఇంద్రధనస్సు భూమి మీద వీరి కొరకే నేను ప్రాణం పెట్టింది ఎలాగొచ్చింది ప్రభు ఈ ఇంద్రధనస్సు నా రక్తం ద్వారా వారిని కడిగి బయటకు తీసుకుని వచ్చినాను ఎలాగున్నారు ప్రభు వారు ఒక్కరొక్కరు ఐక్యంగా అన్ని రంగులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పని ద్వారా వారు కలిసినారు ఎలాగో వారిని సింహాసనాన్ని ఆవరించినారు ప్రభు వారు భూమి మీద నా సంఘములో ఉన్నారు ఒక్కసారిగా ఆ విషయాన్ని చూసేటప్పటికీ దేవదూతుల భవిష్య సంతోషంతో దేవుని గాన ప్రతిగానములు చేస్తూ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని దేవుని పొగిడుతూ ఉన్నారేమో ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలిగిన వారమే మనం పనిలోకి రాజ్యంలో ప్రవేశించిన ఉన్నా మనందరము దేవునికి అవసరమైన వారు ఎవరు చెప్పారు నీవు దేవునికి ఇష్టం లేదని ఎవరు చెప్పారు నువ్వు విశ్వాసం కాదని ఎవరు చెప్పారు నువ్వు పతనం అయిపోయావు కనుక పనిలోకి రాజ్యంలో ప్రవేశించు అని ఇదిగో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయన చేసిన చేతి పని అయి ఉన్నావు ఆయన రంగుల హరివిల నీవు నోహు ఓడ దగ్గర ఉన్నావు ఇంద్రధనస్సు అలాగే పనిలోక దేవుని యొక్క సింహాసనం దగ్గర ఉన్నది ఆ సింహాసనం దగ్గర నీ ఉంటావు దుఃఖము ఏడ్పు లేని దేశము హాస్పిటల్ లేని దేశం కాలేజ్ లేని దేశము సిస్టర్స్ కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పన పర్లోక రాజ్యంలో కిచెన్ లేదు అలాంటి రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించిన ఉన్నాము పర్లోక రాజ్యంలో టీవీ లేదు పర్లోక రాజ్యంలో దేవునితో పాటు సదాకాలం ఉండే రాజ్యంలో ఉంటాం దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణం ఎక్కడ ఉన్నాడో పునాదుల ఆ పట్టణంలో దేవునితో పాటు సదాకాలం ఉంటా ఆయన తేజ మహిమ మనం చూస్తూ ఆరాధిస్తూ సాగలు పడుతూ ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మనం ఉండనై ఉన్నాం ఇలాంటి శివప్రదమైన నిరీక్షణ కొరకే దేవుని సంఘం సిద్ధపడుతున్నది మన సంగతి ఏంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఇంకా రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే ఈ సంఘంలో నీకు పాలు లేదు యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా నీవు స్వీకరించకపోతే ఈ పరలోకంలో నీకు ప్రవేశం లేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఇంకా నువ్వు ఎరగకపోతే ఈ రంగంలోకి నీవు రాలేవు ఇంకా నువ్వు రంగు కాదు ఇంకా నలుపు రంగుల్లో ఉన్నావు పాపానికి సాదృశ్యము ఆ నలుపు అంతా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం అనేది ఎర్ర రంగు ద్వారా కడిగి శుద్ధీకరించబడాలి రాహాబు వేస ఇంటికి లేదా కిటికీకి విడవబడిన తొగరు దారము యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యమైనట్లు ఇది నాన నీ పాపాన్ని క్షమించబెట్టడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సినిమలో ఉరేలాడిన తొగరు దారము ఆ యేసు క్రీసు ప్రభు వారు సిలువలో ఉరేలాడిన తొగరు దారాన్ని నీ విశ్వాసముతో అంగీకరించినట్లయితే నీ పాపాలు క్షమించబడతాయి జీవితం మార్చబడుతుంది లోకంలో ఉన్నంతకాలం దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే పర్లోక రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తావు పర్లోకము నీదే దేవుని వైభవము నీదే దేవుని సమాధానము నీదే దేవుని మహిమ నీదే సింహాసనము నీదే ఆ రంగుల విభయాల్లో వర్ణ పటంలో నీవు కూడా ఒక రంగుగా తారాజు వలె ప్రకాశిస్తావు ఈ భాగ్యం అనే కొద్దా అనేక సార్లు నువ్వు అనుకోవచ్చు నాలాంటి పాపి కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు స్వీకరిస్తాడా నాలాంటి ఘోరమైన దుర్మార్గుడిని కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు రక్షిస్తాడా నాలాంటి వానికి పాప క్షమాపణ ఉందా నాలాంటి వారికి మాన మనసు ఉందా నాలాంటి వానికి పర్లకి రాజ్యం ఉన్నదా నాలాంటి వారిని దేవుడు అంగీకరిస్తాడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంగీకరించకుండా పాపము చేసే నర మాత్రుడు ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవ చరిత్రలో ఇంతవరకు లేడు యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి పోతులుగా చేయను యేసు రక్తం ప్రతి పాపాన్ని కప్పి వేస్తుంది యేసు రక్తం ప్రతి పాపిని కప్పి వేస్తుంది యేసు రక్తం ప్రతి పాపిని అంగీకరిస్తుంది యేసు రక్తము మానవ పాపమునకు మించినది యేసు రక్తము పైనుండి కిందికి దిగి వచ్చిన ఆరు రక్తం ఆ మధ్యలో కూరెళ్ళాను ఇలా మూడు రోజులు మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి 
ఒక రాత్రి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి అందరిని కలిసి వచ్చే వరకు వెళ్ళాను అక్కడ ఒక సేవకుడు ఎవరి వస్తుంది కనిపించినారు ఆ సేవకుడు నాకు పరిచయం ఆయనతో నేను మాట్లాడుతున్నాను అలాగే మాట్లాడుతున్నాడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో పరిచయం చేసుకుంటే అలవాటు ఆ సేవకుడు నేను అడిగాను బ్రదర్ ఈ పక్కన ఉన్న యవనస్తుడు ఎవరు అని అన్నాడు అని అడిగాను ఆ సేవకుడు చెప్పాడు బ్రదర్ ఈ యవనస్తుని కథ చాలా పెద్దదే అన్నాడు పర్వాలేదు లేదు బ్రదర్ నాకు టైం ఉంది చెప్పండి అని చెప్పాను ఆ యవనస్తుడు చెప్పాడు అన్న నా పేరు పలన్న నా వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అంత దాకా బాగుంది ఆ తర్వాత సంగతి ఏంటి యుఎస్ఏ క్రీస్ ప్రభుని ఎలాగ నమ్ముకున్నాం ఆ ప్రశ్నకి యవనస్తుడు చెప్పాడు అన్న ఇది చాలా పెద్ద కథ కానీ క్లుప్తంగా నేను చెప్తానని చెప్పాడు చెప్పు సహోదరుడు అని చెప్పాను ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు కలిగి యేసు క్రీస్తుని ఎరగకుండా ఉన్నప్పుడే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకి పదహారు సార్లు జైలుకి వెళ్ళాను ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళినప్పుడు నలభై రోజులు జైల్లో ఉన్నాను కఠినమైన కర్కశమైన వాడిని నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నేను అడిగాను పదహారు సార్లు నువ్వు జైలుకి పోతే పదహారు సార్లు నీకు బెయిల్ ఎట్లు ఇచ్చారయ్యా అని అడిగా ఇది దుస్సాధ్యం పదహారు సార్లు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వ్యక్తి నలభై రోజు సార్లు ఒక్కొక్కసారి జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు జైల్లో ఉండి బెయిల్ తీసుకొని పొందడం మానవ రీత్యా అసాధ్యం దుస్సాధ్యం సరే ఆ తర్వాత జరిగిన కథ ఏంటో చెప్పన్నాను పదహారో సారి జైలు నలభై రోజులు జైల్లో ఉన్న తర్వాత ఇంటికి బెయిల్ మీద వచ్చినాను ఆ దినాల్లో ఒక వ్యక్తి ఒక స్థలంలో మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి అక్కడికి నన్ను ఆహ్వానించినారు అక్కడ మీరు వాక్యం చెప్తున్నారు ఆ రాత్రి యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను గురించి మీరు చెప్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ నా హృదయాన్ని బద్దలు చేసింది నా జీవితాన్ని మార్చింది నేను యేసు ప్రభుని అంగీకరించినాను నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నేను ఇప్పుడు రక్షించబడ్డాను కొడివైపు నున్న దొంగను నేనే నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి నా హృదయం కరిగిపోయింది ఇది వాస్తవమా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నలభై రోజులు ఒక్కొక్కసారి పదహారు సార్లు జైలుకు వెళ్ళిన బయలు మీద వచ్చిన యవనస్తుడు మీటింగ్ కి రావడం ఏంటి వాక్యం విన్న తర్వాత ఆ వాక్యం బట్టి ఉదయం బద్దలు కావడం ఏంటి రక్షించబడ్డం ఏంటి అంతటితో ఆగిపోలేదు యవనస్తుడు ఆ మాటలు చెప్పుకుని తల పోసుకుంటే ఏడోడు ఆరంభించినాడు నేను ఆ యవనస్తుడి మీద భుజం ఇచ్చి వేసాను కళ్ళలో కళ్ళబెట్టి చూశాను కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి సుడలు కక్కుతున్నాయి కళ్ళ కిందికి రాలిపో కన్నీళ్ళు రాలిపోతున్నాయి నాకు ఖర్చు పెట్టుకుని తోడుస్తేలాగా నన్ను తమ్ముడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చినావు ఆ యవనస్తుడు చెప్పాడు అన్న నేను బెయిల్ మీద ఉన్నాను దేవుడు నన్ను రక్షించినాడు అది మొదలుకొని ఇంతవరకు దేవుణ్ణి సేవించటంలో నేను పని కలిగి ఉన్నాను అప్పుడు సేవకుడు అన్నాడు బ్రదర్ నేను ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి యవనస్తుని తీసుకుని వెళ్తాను ఈ దినాన్ని మీ మీటింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కనుక నేను ఈ స్థలానికి వచ్చినాను దయచేసి యవనస్తుని కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఇరవై సంవత్సరాలు పదహారు సార్లు జైలుకి వెళ్ళిన కాకులు తిరిగిన కరడు కట్టిన దొంగలను నేరస్తులను మార్చి వేసే దేవుడు యస్సు ప్రభు నిన్ను మార్చి వేయడా ఎంతకాలం హృదయాన్ని బద్దలు చేసుకుంటుకుండా ఉన్నావు ఎంతకాలం కఠినత్వంతో ఉన్నా చూస్తామలే చూస్తామలే వాయిదా వేస్తున్నా సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి కొత్త సంవత్సరంలోనికి వచ్చిన మొదటి నెల గడిచిపోయింది రెండో మాసంలోనికి వచ్చిన ప్రేమ గల దేవుడు ఈ రాత్రి నీకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు యేసు ప్రభు ప్రేమ గల దేవుడు అందుకనే నీ కొరకే సెలవు మీదకి వెళ్ళాడు సెలవులో నీ కొరకే ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి ఇష్టపడ్డాడు రక్తం కాచాడు చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేచినాడు పరలోక స్థలాల్లో ఆసన్నాడు ప్రేమ గల దేవుడు నీ హృదయంలోనికి రావాలని కోరుతున్నాడు నీ పాపాలు క్షమించాలని కోరుతున్నాడు నీ జీవితాన్ని మార్చాలని కోరుతున్నాడు నీ బంధకాలు తెంపాలని కోరుతున్నాడు నీ సమా నీ సమాధానం లేని స్థితిలో నుండి సమాధానంలోనికి తీసుకురావాలని కోరుతున్నాడు పాపపు ఉత్సు నుండి నిన్ను బయటికి లాగాలని కోరుతున్నాడు పాపపు నాశనకరమైన గుంటలో నుండి తీసుకుని వచ్చి బండ మీద నిలపాలని కోరుతున్నాడు పాతాళము నుండి నిన్ను పర్లకి రాజ్యంలో ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతున్నాడు ఉచితం 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 ప్రేమ గల దేవుడు పాపాత్ముడైన మానవుని ప్రేమిస్తున్నాడన్న సంగతి కేవలం యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో వాస్తవం ఈ ప్రేమ నీకొద్దా మోక నుంచి ప్రార్థన చేస్తా